Chúng ta bắt đầu vào bài mới này. Hôm nay ta, ta sẽ học các trang cái bài toán về so sánh trung bình làm việc trên biến định lượng. Buổi trước khi các bạn đã học các bài toán về so sánh tỷ lệ rồi. Khảo sát mối liên quan giữa hai biến định tính. Hôm nay ta sẽ làm việc với bài toán là so sánh trung bình làm việc trên biến định lượng. Mục tiêu của bài hôm nay và đó là bài toán kiểm định hay là bài toán so sánh trung bình của biến chuẩn. Điều kiện ở đây đó là biến nghiên cứu phải tuân theo quy luật chuẩn. Ta có các bài toán. Thứ nhất đó là so sánh hai trung bình. Ví dụ thế nào là so sánh hai trung bình? Câu hỏi là chiều cao trung bình của hai nhóm trẻ có như nhau không? Lượng gluco trung bình của hai nhóm bệnh nhân có như nhau không? Đấy là gọi là bài toán so sánh hai trung bình. Biến mà ta đang nghiên cứu đó là biến định lượng. Hoặc bài toán là so sánh trung bình với một giá trị cho trước. Ví dụ, lượng gluco trung bình của nhóm nghiên cứu có bằng 6,4 không? Hoặc là chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam có bằng 160cm không? Thì đấy là so sánh trung bình với một giá trị cho trước. Cái giá trị đấy đó là hằng số hoặc là những nghiên cứu trước đây. Bài toán thứ ba đó là bài toán so sánh ghép cặp. Bài toán so sánh ghép cặp là bài toán mà ta sử dụng trên... Ờ, với điều kiện là hai biến nghiên cứu là hai biến phụ thuộc nhau ví dụ khi nghiên cứu lượng gluco trước điều trị và sau điều trị của bệnh nhân câu hỏi đặt ra là lượng gluco sau điều trị có giảm so với trước điều trị không hoặc là phương pháp điều trị có hiệu quả không thì đấy là bài toán so sánh ghép cặp hôm nay ta sẽ làm với ba cái loại bài toán về trung bình Thế chỉ trước khi vào bài toán uh, về các bài toán so sánh trung bình thì cô phải nhắc lại thế nào là kiểm định giả thuyết thống kê. Kiểm định giả thuyết thống kê là gì? Thế thì các bạn để ý cho cô, nhớ lại cho cô phần kiểm định giả thuyết thống kê. Ta có một số cái lưu ý cần nhớ cho cô như sau. Và các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê, các bước của các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê và các tình huống xảy ra trong các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê, đó là mấy cái ý chính mà ta cần phải nhớ. Khi ta nhớ cái này rồi thì cái việc kiểm định nó dễ dàng. Kiểm định giả thuyết thống kê. Khái niệm thứ nhất cần nhớ cho cô thế nào là tổng thể nghiên cứu và thứ hai là mẫu nghiên cứu. Tổng thể nghiên cứu hoặc gọi là có sách thì gọi là quần thể nghiên cứu hoặc tổng hợp tổng quát là tất cả các đối tượng có cùng chung một thuộc tính nào đó. Là tất cả các đối tượng nhé, có cùng chung một thuộc tính nào đó mà ta đang nghiên cứu thì được gọi là tổng thể nghiên cứu. Việc nghiên cứu tổng thể này có hai cách. Cách thứ nhất, lấy toàn bộ cái tổng thể hoặc tập hợp tổng quát hay là quần thể này vào nghiên cứu. Thì phương pháp này người ta gọi là nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu toàn bộ. Cách thứ hai, đó là từ tổng thể nghiên cứu này tôi lấy ra một mẫu. Thì phương pháp này người ta gọi là nghiên cứu không toàn bộ. Thì ưu điểm và nhược điểm của hai phương pháp thì có những ưu và nhược điểm như sau. Về tổng thể nghiên cứu, nếu ta nghiên cứu được tất tần tật các đối tượng hoặc là, hoặc là gọi là nghiên cứu toàn bộ đấy, thì phương pháp này tính đại diện rất cao và sai số bằng không. Thế nhưng nhược điểm ở đây nếu cỡ mẫu lớn là ta không bao giờ ta làm được cái phương pháp nghiên cứu toàn bộ cho nên nó chỉ áp dụng trong trường hợp quy mô nhỏ được thôi. Và hiện tại bây giờ chúng ta hầu hết tất cả các nghiên cứu ta đang sử dụng phương pháp nghiên cứu không toàn bộ. Tức là từ tập hợp tổng quát hay là tổng thể nghiên cứu này ta lấy ra một mẫu nghiên cứu. Và mục tiêu của ta là gì? Nghiên cứu từ mẫu nghiên cứu tính chất của cái mẫu này để suy ngược lại tính chất của cái tổng thể nghiên cứu. Thế thì mẫu phải yêu cầu như sau. Mẫu phải ngẫu nhiên khách quan, tập mẫu phải phản ánh được đúng tính chất của cái tập hợp tổng quát. Thì lúc đấy mẫu mới đại diện cho cái tổng thể được. Như vậy cách lấy mẫu rất quan trọng. Phải ngẫu nhiên khách quan, tập mẫu phải phản ánh được đúng tính chất của cái tập hợp mà ta đang nghiên cứu. Thì lúc đấy mẫu mới đại diện cho cái tổng thể. Và việc nghiên cứu đấy mới có ý nghĩa. 
tức là từ mẫu ta suy ta nghiên cứu trên mẫu và suy ngược lại trên tổng thể và khi cỡ mẫu nhỏ rồi lúc đấy việc tính toán rất nhanh chóng thuận tiện và nó cũng đảm bảo cho ta độ chính xác và bây giờ ta sẽ dừng ở cái phương pháp đó là nghiên cứu không toàn bộ từ tổng thể nghiên cứu tôi sẽ nghiên cứu trên một mẫu nghiên cứu tính chất của cái mẫu đấy để suy ngược lại tính chất của cái tổng thể mà ta đang quan tâm đấy là phương pháp nghiên cứu trên mẫu gọi là nghiên cứu không toàn bộ thế thì các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê là các bài toán mình căn cứ trên cái mẫu đấy để suy ngược lại tính chất của cái tổng thể mà ta đang quan tâm căn cứ vào số liệu của mẫu thu thập được ta phải trả lời luận về cái giả thuyết thống kê nào đó mà ta đang quan tâm ví dụ buổi trước các chúng ta đã học rồi đó là các bài toán so sánh tỷ lệ khảo sát mối liên quan giữa hai biến định tính câu hỏi ví dụ như sau tỷ lệ khỏi của hai phương pháp A và B khi điều trị một bệnh ca có như nhau không như vậy ta cũng căn cứ vào trên cái mẫu mà ta nghiên cứu khi tôi sử dụng phương pháp A tôi lấy trên n đối tượng phương pháp B tôi lấy trên m đối tượng từ hai phương pháp này ta sẽ có tỷ lệ khỏi trên mẫu và phải suy ra cho cô câu hỏi là tỷ lệ khỏi của phương pháp A và B khi điều trị bệnh ca này có như nhau không? Ta suy tính chất của cái tổng thể đấy. Hoặc ví dụ thứ hai là tỷ lệ mắc bệnh B có phụ thuộc vào nghiện thuốc lá, giới tính hay nghề nghiệp không? Đây là bài toán sẽ mối liên quan giữa hai biến định tính. Hoặc bài toán hôm nay đó là bài toán về, về trung bình làm việc trên biến định lượng đó là câu hỏi chiều cao trung bình của hai nhóm trẻ có như nhau không? Như vậy, đây là căn cứ vào mẫu thu thập được. Chúng ta phải cho một kết luận về một giả thuyết thống kê nào đó mà ta đang quan tâm. Thì đây gọi là các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê dựa vào mẫu, nghiên cứu trên mẫu để suy ngược lại tính chất của cái tập hợp tổng thể hoặc là tập hợp tổng quát mà ta đang quan tâm. Thế thì các bước của bài toán kiểm định giả thuyết thống kê các bạn nhớ cho cô có những cái bước như sau ta phải nhớ được năm bước này thì thì khi áp dụng vào các bài toán cụ thể thì ta không sợ bị nhầm lẫn và tuần tự theo từng bước các bước của bài toán kiểm định giả thuyết thống kê bước thứ nhất bước thứ nhất đó là bước phát biểu giả thuyết đặt giả thuyết ra để kiểm định giả thuyết được viết ký hiệu là h 0 và giả thuyết thì thường được viết dưới dạng là như nhau ví dụ tỷ lệ khỏi của hai phương pháp có như nhau không thì giả thuyết H0 đặt ra phải viết là tỷ lệ khỏi của hai phương pháp là như nhau chiều cao trung bình của hai nhóm trẻ có như nhau không giả thuyết đặt ra để đi kiểm định chiều cao trung bình của hai nhóm trẻ là như nhau hoặc chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam có bằng 160cm không giả thuyết đặt ra để kiểm định là chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam bằng 160cm như vậy Bước 1 phải đặt giả thuyết ra để đi kiểm định và giả thuyết được ký hiệu là H0 và thường được viết dưới dạng là như nhau. Ta nhớ nhé. Đi kèm với giả thuyết đó là đối thuyết H1. Đối thuyết H1 thì ngược hoàn toàn với giả thuyết H0 đặt ra. Giả thuyết H0 đặt ra là như nhau thì đối thuyết H1 được viết dưới dạng là khác nhau. Dụ trừ tỷ lệ khỏi của hai phương pháp Uhm, có như nhau không giả thuyết đặt ra là như nhau đối thuyết đi kèm nó ký hiệu là H1 tỷ lệ khỏi của hai phương pháp là khác nhau hoặc tỷ lệ khỏi của phương pháp A lớn hơn tỷ lệ khỏi của phương pháp B như vậy nếu khi ta đặt đối thuyết H1 là khác nhau thì ta có bài toán kiểm định hai phía còn nếu khi đặt đối thuyết H1 là lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì ta có bài toán kiểm định một phía thì thường thông thường ta tất cả các phần mềm thống kê ở đây thì thông thường người ta kiểm định cho ta là kiểm định hai phía tức là để đối thuyết h 1 là khác nhau như vậy bước 1 đặt giả thuyết ra để kiểm định giả thuyết được viết dưới dạng là như nhau và ký hiệu là h 0 đi kèm với giả thuyết h 0 là đối thuyết đối là ngược ngược hoàn toàn với giả thuyết đối thuyết có hai loại một là khác nhau có nghĩa là kiểm định hai phía hoặc lớn hơn hay nhỏ nhỏ hơn có nghĩa là ta đang kiểm định một phía đấy là bước thứ nhất bước thứ hai điều kiện của bài toán mỗi một bài toán kiểm định giả thuyết thống kê thì có một cái điều kiện riêng với bài toán so sánh tỷ lệ hay khảo sát mối liên quan tới hai biến định tính buổi trước các bạn nhớ cho cô 
Các bạn có điều kiện gì? Thử nhắc lại xem nào. Có điều kiện gì? So sánh tỷ lệ khảo sát mối liên quan giữa hai biến định. Điều kiện của các bài toán này là gì? Có thử nhắc cho cô xem nào. Các bạn nào thử nhắc cho cô điều kiện của bài toán kiểm định giả thuyết thống kê với trong bài toán là so sánh tỷ lệ khảo sát mối liên quan giữa hai biến định tính khi sử dụng kiểm định phi bình phương thì có điều kiện gì? Chị bảo lấy em hai bệnh nhân mình máu không em? Bình phương thì phải có một trong số O hai phần trăm là phải lớn hơn năm ạ. À, bạn chưa chưa nói được rõ ý nhưng mà lớn hơn 5 có nghĩa là gì? Tất cả uh, nếu về trong lý thuyết thì tất cả các ô phải có tần số lý thuyết hay tần số mong đợi lớn hơn 5. Tất cả các ô có tần số lý thuyết lớn hơn 5 thì rất là khó cho nên các phần mềm thống kê người ta làm nhẹ bớt điều kiện này đi là nhỏ hơn 20% số ô có tần số lý thuyết nhỏ hơn 5 thì điều kiện bài toán vẫn thỏa mãn. Như vậy, bước thứ hai phải xét cho cô điều kiện. Mỗi một kiểm định thì có một cái điều kiện khác nhau. Và bước thứ ba, ta đi lựa chọn test thống kê thích hợp. Ờ, lựa chọn thống kê thích hợp. Ví dụ bài toán so sánh tỷ lệ thì ta sẽ chọn test một là khi bình phương. Bước thứ hai là test Fisher. Còn những cái bài toán so sánh trung bình thì ta sẽ chờ lựa chọn là T-test như vậy. Bước thứ ba, các bạn phải đi lựa nhớ cho cô là lựa chọn test thống kê. Sau khi có test thống kê thích hợp rồi, căn cứ vào mẫu thu thập test thống kê đấy. Thế thì cái giá trị của test thống kê đấy, máy tính nó tính cho ta. Bước thứ tư là ta đi tính giới hạn của cái test thống kê. À, các bạn là đang bật mic thì đóng giúp cho cô không thì nó vượt vọng quá. Các bạn nào đang bật mic thì đáp giúp của cô cái nó vọng vọng người lên nói khó lắm. Bước thứ tư ta đi tính giá trị của test của test thống kê giá trị tới hạn là gì? Mỗi một test thống kê nó có một con số gọi là giá trị tới hạn. Cái giá trị này là một kính ngưỡng để căn cứ vào đấy ta chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết thống kê. Thế thì mỗi một test thống kê lại có một cái giá trị tới hạn khác nhau. Và lúc đấy để tính được cái bước thứ tư này, trong tay chúng ta phải có một công cụ gọi là bảng tra giá trị tới hạn. Khi N thay đổi thì giá trị tới hạn của nó cũng sẽ thay đổi theo. Như vậy bước thứ tư phải có cái công cụ bảng tra giá trị tới hạn. Và như vậy khi ta có chết test thống kê rồi, tính được giá trị của test thống kê ở bước thứ ba và giá trị tới hạn ở bước thứ tư, ta so sánh hai cái giá trị đấy với nhau để kết luận chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết đặt ra. Thế thì năm bước này để gọi là năm bước của bài toán kiểm định theo phương pháp truyền thống. Thế thì trong năm bước này có một cái bước đó là tính giá trị tới hạn của cái test thống kê mà khi n thay đổi hoặc là lựa chọn các test thống kê khác nhau ta có giá trị tới hạn khác nhau. Như vậy bước thứ tư này không phải dễ để mà tính được cái giá trị tới hạn nếu trong tay không có công cụ bảng tra. Như vậy năm bước này là năm bước theo phương pháp truyền thống thì ta phải làm đúng như vậy. Và hiện nay bây giờ thì các phần mềm thống kê người ta áp dụng một phương pháp mới đó là phương pháp p-value. Phương pháp này có thể bỏ được cái bước thứ tư của ta đó là bỏ cái bước giá trị tới hạn. Thế thì phương pháp p-value là phương pháp gì? P-value đó là p đó là xác suất. Các bạn cứ nhớ cho cô xác suất. P-value chính là xác suất của sự kiện quan sát được tính trong điều kiện giả thuyết h không là đúng. Như vậy khi ta thực hiện trên một mẫu n đối tượng nhớ quan sát được, ta tính cái xác suất với điều kiện giả thuyết h không là đúng. Giả thuyết h không là đúng là có nghĩa là gì? Ví dụ H0 của tôi là tỷ lệ khỏi của hai phương pháp là như nhau. Cô sẽ tính trong trường hợp tỷ lệ khỏi là như nhau đấy. Xem xác suất của nó là bao nhiêu với cái mẫu mà ta quan sát được. Nếu cái xác suất tính được mà nhỏ nhỏ hơn 0,05 
mà sự kiện có xác suất xuất hiện nhỏ hơn 0,05 thế thì người ta nói cái hiện tượng đấy hầu như không xảy ra mà tôi lại đang đính tính trong cái điều kiện giả thuyết H0 là đúng như vậy nếu giá trị p value nhỏ hơn 0,05 lúc đấy ta phải bác bỏ giả thuyết H0 mà chấp nhận đối thuyết H1 với độ tin cậy 95% còn nếu p value mà tính được ấy, lớn hơn hoặc bằng 0,05 thì lúc đấy không có cơ sở gì để bác bỏ hát không mà phải chấp nhận nó với độ tin cậy 95%. Như vậy bây giờ thì trong các phần mềm thì ta sẽ áp dụng cái phương pháp P value và phương pháp truyền thống đồng thời song song nhưng cô sẽ chỉ để đi sâu vào phương pháp P value thôi. Còn nếu mà nói về phương pháp truyền thống thì cô lại phải nhắc đến cái công cụ là bảng tra giá trị tới hạn thì lúc đấy trong tay các bạn không có. Như vậy bây giờ Tất cả các phần mềm, ứng dụng Các bạn sẽ áp dụng cho cô phương pháp P-Value P-Value là gì? xác suất tính trong điều kiện giả thuyết H0 là đúng Trên cái đối tượng mà ta quan sát được Nếu cái xác suất đến nhỏ Nhỏ hơn 0,05 Thì bác bỏ giả thuyết đặt ra Mà chấp nhận đối thuyết Còn lớn hơn hoặc bằng 0,05 Thì phải chấp nhận cái giả thuyết mình đặt ra Thế đấy là Các bước của bài toán kiểm định giả thuyết thống kê Thế nào là phương pháp truyền thống? Thế nào là phương pháp P-Value? Và thứ hai, trong quá trình kiểm định giả thuyết thống kê thì có những hiện tượng mà xảy ra như sau thì các bạn phải nhớ cho cô. Thứ nhất, giả thuyết đặt ra là do ta đặt ra. Với giả thuyết đặt ra thường được viết dưới dạng là như nhau. Như vậy có hai khả năng. Khả năng thứ nhất nếu hát không là đúng. Trong quá trình đi kiểm định À, ta chấp nhận cái đúng đấy Trong quá trình kiểm định Tức là căn cứ vào mẫu thu thập được Lựa chọn các thống kê phù hợp Đi kiểm định nó và chấp nhận nó Thế thì Giả thuyết đặt ra là đúng đi chấp nhận Thì đó là cái kết luận đúng Mà ta đang rất muốn có cái chuyện đó Nhưng giả sử nếu trong quá trình đi kiểm định Ta lại không chấp nhận nó Mà lúc đấy ta lại bác bỏ đó Thế thì xác suất bác bỏ giả thuyết hát không Khi hát không đúng người ta gọi là sai lầm loại 1 và ký hiệu là alpha. Trường hợp thứ hai, nếu giả thuyết H không đặt ra là sai, quá trình kiểm định căn cứ vào mẫu thu thập được, lựa chọn cái test kê và ta đi kiểm định, ta bác bỏ cái sai đấy, thì đó là cái kết luận mà ta đang mong muốn có. Thế nhưng giả sử trong quá trình kiểm định, lấy mẫu thu thập được đấy, mà tôi lại đi chấp nhận nó, Thế thì xác suất chắc là xác suất để chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 sai, người ta gọi là sai lầm loại 2, ký hiệu là beta. Thế thì trong một bài toán kiểm định giả thuyết thống kê, tối ưu là làm sao ta hạn chế được hai sai lầm loại 1 và sai lầm loại 2. Thế nhưng điều này nó không bao giờ xảy ra được. Nếu ta cho sai lầm loại 1 bé, thì tự khắc sai lầm loại 2 nó lớn lên. Và ngược lại, như vậy, người ta sẽ phải một cái sai lầm alpha loại với mức cái mức ý nghĩa alpha làm sao nó cũng không quá lớn mà cũng không quá bé để cái sai lầm loại 2 của mình có thể nó bị không không quá lớn. Chính vì vậy mà thông thường người ta sẽ chọn cái alpha bằng 0,05. Và nhớ cho cô xác suất mắc sai lầm loại 1 gọi là mức ý nghĩa ký hiệu là alpha xác suất chấp nhận H0 khi H0 đúng gọi là độ tin cậy. Xác suất mắc sai lầm loại 2 ký hiệu là beta. Và xác suất bác bỏ H0 khi H0 sai gọi là lực của kiểm định. Thì đấy, đây là bốn cái xác suất nó sẽ xuất hiện trong một cái bài toán kiểm định giả thuyết thống kê của mình. Và trong các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê thông thường bao giờ người ta cũng ấn định luôn cái mức ý nghĩa nếu ta chọn alpha mức ý nghĩa bằng 0,05 thì ta có độ tin cậy 95%. Còn nếu ta chọn alpha bằng 0,01 có mức ý nghĩa 99%. Và à, khi ta chọn mức ý nghĩa thì lúc đấy các bạn phải nhớ luôn cho cô nếu chọn alpha quá bé thì phải à, nghĩ luôn cái trường hợp nếu chọn alpha quá bé thì lúc đấy sai lầm loại 2 beta nó sẽ tăng lên. À, cho nên cũng không nên chọn ở mức alpha quá bé. Trong trường có những trường hợp người ta chọn alpha bằng 0,05 hoặc alpha bằng 0,01 tức là 99% phần trăm 
chứ cũng không nên chọn alpha bằng à, có khi chọn alpha bằng 0,001 99,9% thì cũng không nên không nên chọn quá nhỏ như vậy thì đấy đó là cô nhắc lại những cái bài toán thế nào là bài toán kiểm định giả thuyết thống kê và những tình huống xảy ra trong một cái cô bị 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 ẩn ra ngoài vừa vào lại Như vậy ở đây ta chỉ áp dụng phương pháp nghiên cứu không toàn bộ từ tập hợp thanh niên Việt Nam này cô lấy ra N phần tử từ tập hợp thanh niên mẫu Nhật Bản này cô lấy ra M phần tử ta chỉ áp dụng phương pháp nghiên cứu không toàn bộ trong cái trường hợp là cỡ mẫu của tổng thể nghiên cứu của mình quá lớn và việc lấy mẫu thì các bạn phải nhớ cho cô là tuân theo điều kiện là ngẫu nhiên khách quan đảm bảo cái tập mẫu phải phản ánh được đúng cái tính chất của tập hợp tổng quát nếu ta làm được việc như này thì cái việc nghiên cứu trên mẫu mới có ý nghĩa Vì mục tiêu của ta là gì? Từ mẫu suy ra tính chất của cái tổng thể nghiên cứu Như vậy ở đây, từ tập học N phần tử của thanh niên Việt Nam Cô cộng, cộng lại, cô chia trung bình, cô được chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam Trên N đối tượng, thì cái trung bình đấy gọi là trung bình mẫu Ta có X ngang và một cái tham số tiếp theo đại diện cho cái tập mẫu đấy đó là độ lệch trung bình cộng trừ độ lệch đại diện cho tập mẫu mà ta đang nghiên cứu. Với đối tượng thanh niên Nhật Bản này cũng như vậy, ta có trung bình mẫu và độ lệch mẫu. Như vậy, bây giờ căn cứ trên mẫu thu thập được, phải trả lời cho cô câu hỏi, chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam có bằng thanh niên Nhật Bản không? Có nghĩa là ta đang phải trả lời MX có bằng MI không? Thế thì trước khi muốn trả lời cho câu hỏi MX và MI có như nhau không? Thì bước 1 ta phải đi xét phương sai Căn cứ vào mẫu thu thập được Các bạn phải uh, cho cô biết xem là phương sai lý thuyết của hai nhóm có như nhau không Thế thì vì sao ta lại phải quan tâm đến vấn đề phương sai ở đây Nếu tôi đã có biết trung bình mẫu rồi Tôi có thể trả lời luôn được không Ví dụ thế này Một học sinh thi vào trường đại học y của mình Có thi mất ba, thi phải thi 3 môn Môn thứ nhất em này thi được một môn 9 Một môn 1 và một môn 5 Cộng lại nếu chia trung bình Em này được 15 và chia 3 được 5 Điểm trung bình là 5 Một em khác cũng thi vào trường với 3 môn đấy Một môn 4, một môn 6 Và một môn 5 Điểm trung bình của em này cũng là 5 Thế thì hai em học sinh Một em thứ nhất 9, 1, 5 Một em thứ hai 4, 6, 5 Khi ta đã đánh giá học lực Thì ta có thể căn cứ vào cái Điểm trung bình 5 đấy để đánh giá hai em này có học lực ngang nhau Có được không? À, các bạn trả lời cho cô xem nào Mình chỉ có thể chỉ căn cứ vào cái điểm 5 trung bình đấy Để đánh giá là hai bạn học sinh này Có học lực ngang nhau có được không? Có được không? À, bạn nào có thể trả lời nào? Mình chỉ cần dựa vào cái điểm trung bình 5 Hai bạn này có điểm trung bình đều là 5 Thì trả lời là học ngực ngang nhau Có được không nào? Không, không được không ạ Thế em đánh giá thế nào? Bạn thứ nhất thì em đánh giá sao? À, bạn thứ nhất thì là Mặc dù cái điểm trung bình thì nó đều là 5 Nhưng mà cái đồ lệch của nó Cái giữa điểm cao nhất với điểm Một à, điểm thấp nhất là 1,9 Thì nó lệch nhau quá, quá nhiều tạm, tạm biến đồ còn còn học học lực của bạn thứ hai thì là bốn với sáu đây là nó cân bằng hơn nó học bạn thứ nhất thì mình thường nói là bạn ấy học lệch lệch có nghĩa là gì các điểm thành phần rất lệch so với giá trị trung bình của nó ví dụ 9 so với 5 một so với 5 năm so với 5 tức là cái khoảng lệch của nó khi các em cộng lại uh, bình phương khoảng lệch cộng lại rất là lớn tức là phương sai lớn cái khoảng bạn thứ hai 6, 4, 5 Các khoảng lệch giữa điểm thành phần so với giá trị trung bình Rất là nhỏ Cộng lại độ lệch bé Như vậy bạn thứ nhất Mình nói là bạn này học lệch 
bạn thứ hai thì mình nói học bạn này học là đều như vậy giữa hai bạn học lệch và học đều không chỉ dựa vào cái điểm trung bình trung bình mẫu đấy, năm này để đánh giá hai bạn này học lực ngang nhau được mà ta phải xét vấn đề về phương sai thứ bạn thứ nhất học rất là lệch phương sai lớn bạn thứ hai học đều phương sai bé như vậy để muốn so sánh trung bình lý thuyết giữa hai nhóm độc lập với nhau thì bước một ta phải đi so sánh phương sai đã xem cái bạn này thuộc vào nhóm học đều hay là nhóm học lệch nếu đều thì ta cho vào một nhóm nếu lệch thì ta lại đưa các bạn đi vào một nhóm như vậy ý quan trọng nhất trong các bài toán so sánh trung bình trên các mẫu độc lập ở đây là cụ thể là hai mẫu thì bước một căn cứ vào mẫu thu thập được căn cứ vào phương sai mẫu các bạn phải đi kiểm định cho cô xem phương sai lý thuyết của hai nhóm có như nhau không nếu phương sai như nhau ta có cái bài toán so sánh trung bình trong trường hợp phương sai như nhau nếu phương sai khác nhau ta lại có bài toán so sánh trung bình trong trường hợp phương sai khác nhau như vậy ở đây ta sẽ có hai khả năng xảy ra khả năng thứ nhất là phương sai như nhau và khả năng thứ hai là phương sai khác nhau ta sẽ có hai bài toán như vậy như vậy giả thuyết h không đặt ra chiều cao trung bình của thanh niên việt nam và nhật bản là như nhau nhớ nhé giả thuyết đặt ra để đi kiểm định thường được viết dưới dạng là như nhau đối thuyết ở đây cô kiểm định hai phía có nghĩa là chiều cao của hai nhóm có sự khác biệt điều kiện ở đây biến nghiên cứu tuân theo quy luật chuẩn và tiếp theo bước thứ ba ta đi lựa chọn test thống kê phù hợp trong bài toán so sánh trung bình thế thì lựa chọn test thống kê này nó căn cứ vào vừa nãy ta kết luận phương sai như nhau hay là khác nhau đến đây ta sẽ có hai khả năng xảy ra trong trường hợp này trường hợp thứ nhất nếu ta kết luận phương sai như nhau hoặc trường hợp thứ hai ta kết luận phương sai không như nhau có nghĩa là khác nhau vậy trong trường hợp thứ nhất trong bài toán so sánh trung bình ta sẽ lựa chọn test thống kê à, được áp dụng công thức t được như, như trên trên màn hình các bạn không cần phải nhớ cái công thức này đâu vì máy tính nó sẽ tính cho ta trong trường hợp phương sai như nhau và t là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật student với n cộng m trừ hai bậc tự do n là số bệnh số 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 uh, um, uh, cỡ mẫu của nhóm thanh niên Việt Nam m là cỡ mẫu của nhóm thanh niên Nhật Bản n cộng m trừ hai bậc tự do đây là tuân theo quy luật student và áp dụng phương pháp p value người ta tính cho ta máy tính tính cho ta giá trị p tức là tính xác suất trong điều kiện giả thuyết H0 là đúng, có nghĩa là thanh niên Việt Nam chiều cao bằng chiều cao của thanh niên Nhật Bản, tính xác suất đấy bằng bao nhiêu. Nếu cái xác suất đấy mà lớn hơn hoặc bằng 0,05 thì không uh, có cơ sở thì bác bỏ giả thuyết H0 mà phải chấp nhận nó. Còn nếu cái xác suất tính được nhỏ hơn 0,05 thì các bạn phải bỏ bác bỏ cho cô cái H0 mà chấp nhận đối thuyết H1. Vì xác suất mà nhỏ thì sự kiện đấy hầu như không xảy ra. Thì lúc đấy phải bác bỏ cái giả thuyết mình đặt ra mà chấp nhận đối thuyết H1. Còn trường hợp thứ hai nếu phương sai mà mình kết luận là khác biệt. Thế thì trong bài toán so sánh trung bình tính lựa chọn cái test thống kê và test này là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên sấp xỉ student. Cái này các em các bạn cũng không cần phải nhớ công thức vì máy tính cũng sẽ tự động tính cho ta và tính cho ta bằng phương pháp p-value nhớ cho tô cô giá trị p và so cho cô với 0,05 để đi kết luận vậy cái mà nhớ nhất trong bài toán so sánh trung bình trên hai mẫu hoặc là nhiều hơn hai mẫu về sau các bạn hãy sẽ học trong thời lượng này mình chưa học mình chỉ học có hai mẫu thôi thì bước một so sánh cho cô phương sai căn cứ vào phương sai như thế nào như nhau hay khác nhau để ta có bài toán so sánh trung bình tương ứng và đọc cho cô giá trị p value so với giá trị 0,05 để kết luận. Thế thì trong phần này về đường dẫn các bạn mở cho cô trang 135. Các bạn mở cho cô sách quyển sách của mình trang 135. À sang trang 133. Ta ghi chú vào cho cô nhé, trang 133 ta đánh dấu vào. Về đường dẫn, phần này ta vào tích cho cô vào online. Tích tiếp, đây là bài toán so sánh trung bình. Tích cho cô vào Compare Mean. 
và tích tiếp cho cô vào Independent GMT Test. Đây là so sánh trung bình trên hai mẫu độc lập với nhau. Tích vào in, <cười> Independent GMT Test. Khi tích được vào Independent GMT Test rồi sẽ xuất hiện cho ta cái hộp hội thoại. Đây nhìn cho cô trên hộp hội thoại nhé. Trong cái hộp hội thoại Independent GMT Test này về bên tay trái của các bạn đó là danh sách các biến. Và danh sách này các bạn có thể kéo lên, kéo xuống, kéo to ra nhỏ để ta có thể nhìn rõ. Trong mục test variable này chuyển cho cô biến định lượng cần nghiên cứu. Như vậy bài toán này ta sẽ phải chuyển biến chiều cao. Biến định lượng cần nghiên cứu đó là biến chiều cao. Và thứ hai trong mục grouping variable này chuyển cho cô biến phân nhóm tức là cái nhóm mà ta đang ta đang muốn so sánh đó là Việt Nam và Nhật Bản thanh niên Việt Nam và Nhật Bản như vậy bị chuyển biến phân nhóm ví dụ biến Việt Nam và Nhật Bản nằm trong cái biến quốc gia thì ta chuyển cái biến quốc gia vào đây thế thì biến khi ta chuyển cái biến quốc gia vào và lúc đấy các bạn nhìn cho cô cái mục define group này nó sẽ nổi lên này và lúc đấy các bạn phải định nghĩa lại cho cô Việt Nam mã là số mấy trong cái biến quốc gia Nhật Bản là số mấy trong cái biến quốc gia đấy và lúc đấy ta phải tích vào define group và định nghĩa lại cho cô biến Việt Nam ví dụ mã số 1, Nhật Bản mã số 2 ta tích vào cho cô đánh lại cho cô và khi ta đã đánh đầy đủ cái nhóm Việt Nam số mấy Nhật Bản số mấy rồi thì lúc đấy cái nút OK này nó mới nổi lên và lúc đấy ta cần tích OK và kết quả cho ta trên màn hình output và ở đây ta ghi nhớ cho cô Việt Nam ví dụ nằm trong cái biến quốc gia Nhật Bản nằm trong quốc gia à, là cái biến định tính thì ta có thể tạo cho nó defy group, tạo cho nó um, uh, định nghĩa lại cho nó là Việt Nam mã số 1, Nhật Bản mã số 2. Nhưng ở đây trong mục um, grouping variable này ta có thể chuyển cái biến đấy là biến định lượng cũng được. Nếu khi ta chuyển biến định lượng hoặc biến định tính nhiều trạng thái thì ta có một trong cái mục defy group này có một công cụ rồi là điểm cắt. Khi ta nhập cái điểm cắt này vào thì máy tính sẽ tự động cắt cho ta thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất có giá trị lớn hơn hoặc bằng điểm cắt. Nhóm thứ hai có giá trị nhỏ hơn điểm cắt. À, như vậy là có thể là chuyển biến định tính. Trong mục uh, grouping variable này có thể biến phân nhóm của ta có thể là biến định tính. Hoặc biến phân nhóm của ta có thể là biến định lượng. Hoặc định tính nhiều trạng thái ta có thể tạo cho nó biệt một cái điểm cắt. Khi ta tạo cho nó một điểm cắt thì máy tính sẽ tự động cắt cho ta thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất có giá trị lớn hơn hoặc bằng điểm cắt và nhóm thứ hai có giá trị nhỏ hơn điểm cắt. Thì ví dụ cụ thể thế nào cô sẽ trình bày ở sau. Sau khi đã đầy đủ uh, cho vào mục grouping variable này rồi, khi định nghĩa đầy đủ rồi thì mục OK sẽ nổi lên và lúc đấy các bạn OK và kết quả trên màn hình cho cô. Bây giờ cô sẽ lấy ví dụ và cô sẽ làm trực tiếp và lúc đấy các bạn sẽ đọc cho cô kết quả trên output sử dụng cái file đái tháo đường. Ví dụ, tính N trung bình độ lệch lượng gluco của nhóm bệnh nhân nam và nữ so sánh trung bình lượng gluco của hai nhóm bệnh nhân trên. À, khi đọc đề bài thì thứ nhất à, ta phải xác định là đây là bài toán gì và thứ hai đối tượng nghiên cứu ở đây là gì. Thứ ba, biến nghiên cứu ở đây là gì? Ý một của cô, người ta yêu cầu là gì? Tính N trung bình độ lệch lượng vô cô của nhóm bệnh nhân nam và nữ. Đây là bài toán về thống kê mô tả. Khi các bạn muốn phân tích cái gì, muốn so sánh cái gì, thì bao giờ cái đầu tiên phải mô tả nó đã. Với biến định lượng thì đưa ra các tham số thống kê. Ví dụ như N, trung bình, độ lệch, mắc, min, giá trị lớn nhất, đấy, giá trị nhỏ nhất, hoặc là median mode. Với biến định tính thì phải đưa ra N và tỷ lệ phần trăm. Thế thì bao giờ trong tất cả các bài toán thì phải mô tả nó hoặc là về sau ta nghiên cứu. Các bạn nghiên cứu cái gì, các bạn báo cáo cái gì thì cũng phải mô tả đã. Rồi muốn, muốn được phân tích gì thì phân tích sau. Phần này người ta yêu cầu là tính các tham số thống kê của biến định lượng theo nhóm bệnh nhân nam và nữ thì ý thứ nhất cô sẽ làm sau vì trong tất cả các bài toán so sánh hoặc các bài toán về so sánh tỷ lệ hay so sánh trung bình đều có phần mô tả trong kết quả output cho nên là ta sẽ bỏ qua cái ý thứ nhất 
ta sang luận ý thứ hai so sánh trung bình lượng gluco của hai nhóm bệnh nhân trên như vậy xác định luôn cho cô đây là bài toán gì đây là bài toán so sánh trung bình trung bình cái gì đó là biến nghiên cứu là gì biến gluco đối tượng nghiên cứu ở đây là tất cả các bệnh nhân nằm trong phai đái tháo đường mà nhóm bệnh nhân đó là nam và nữ trong cái phai đái tháo đường đấy như vậy là hai nhóm mà cần so sánh đó là bệnh nhân nam và bệnh nhân nữ nằm trong phai đái tháo đường đấy. ví dụ thứ hai cô phân tích luôn và lúc đấy ta sẽ làm luôn một thể tính n trung bình độ lệch lượng gluco của nhóm bệnh nhân có lượng ure lớn hơn hoàng bằng 7,5 và nhóm có lượng ure nhỏ hơn 7,5 so sánh trung bình lượng gluco của hai nhóm bệnh nhân trên. À, đây cũng là bài toán, cô cũng làm ý thứ hai. Trước đó là so sánh trung bình lượng gluco của hai nhóm bệnh nhân. Bài toán này cũng là bài toán so sánh trung bình trên hai mẫu độc lập với nhau. Biến ở đây xác định cho cô biến nghiên cứu ở đây là biến gì nào? Biến nghiên cứu. Là gì? Biến nghiên cứu. Biến nghiên cứu của ta là biến gì? Xác định cho cô xem biến nào là biến gì? Lượng glucose Đúng rồi, thêm cái nhóm nghiên cứu ở đây là gì? Nhóm mà muốn so sánh Nhóm là nhóm ure. Ure có ure lớn hơn bằng khoảng 7,5 và nhóm thứ hai là nhỏ hơn 7,5 ở đây chứ như vậy là ta đã xác định được ba yếu tố đây là bài toán so sánh trung bình trên hai mẫu độc lập với nhau ta phải xác định là có ba loại bài toán so sánh trung bình cho nên các bạn khi đọc đề bài phải biết là ta sẽ vào bài toán nào đây là so sánh trung bình trên hai mẫu độc lập với nhau biến nghiên cứu ở đây là biến gluco và đối tượng nghiên cứu ở đây tức là đối tượng mà ta phải so sánh đấy Giờ nhóm thứ nhất là nhóm có lượng ure lớn hơn bằng 7,5 Nhóm thứ hai có lượng ure nhỏ hơn 7,5 Và mình đã phải nghiên cứu xem là Cái biến ure là biến gì Biến ure ở đây là biến định lượng Mỗi một bệnh nhân nhận một cái giá trị ure khác nhau Và trong bài này thì nó yêu cầu Tất cả những bệnh nhân có lượng ure Từ 7,5 trở lên Vào một nhóm Bệnh nhân có lượng ure nhỏ hơn 7,5 vào một nhóm Vậy trong phần này thì cô sẽ có thể áp dụng phương pháp Là tạo cho nó một điểm cắt Điểm đó chính là điểm 7,5 Là mình sẽ làm Hoặc các bạn có thể áp dụng cho cô thêm phương pháp Là tạo một biến mới Từ cái biến đã cho Buổi trước, buổi thứ hai các bạn đã học rồi Tạo một biến mới từ biến đã có Ta có thể vào Record into different Tạo một biến hoàn toàn mới Gọi là biến phân loại URE Sau đó thì sẽ phân loại Cái biến URE thành hai nhóm Nhóm có bệnh nhân lượng ure từ 7,5 trở lên các bạn cho vào nhóm 1 Nhóm bệnh nhân có 7,5 trở từ 7, nhỏ hơn 7,5 cho vào nhóm 2 Như vậy lúc đấy cái biến mà ta tạo uh, chuyển vào biến grouping variable đấy thì Các bạn sẽ là biến định tính có hai trạng thái và biến đấy là biến phân loại ure Nhưng ở trong trường hợp này thì cô sẽ tạo cho nó một điểm cắt Vì phương pháp này nó làm rất nhanh chóng, thuận tiện, không cần phải qua nhiều bước và bây giờ cô sẽ ta làm trực tiếp hai cái ví dụ này trên cái phần mềm và các bạn sẽ nhìn cho cô nhé. Cô mở cái file đái tháo đường và ta sẽ so sánh lượng gluco trung bình của nhóm nam và nữ trước đã. Vậy mở file đái tháo đường. Thứ nhất đây là xác định bài toán so sánh trung bình trên hai mẫu độc lập với nhau. Các bạn tích cho cô vào underline này. Ta tích vào underline. Tích tiếp cho cô vào Compamine và tích cho cô vào Independent Sam T-Test. Sau khi tích vào Independent Sam T-Test thì trên màn hình xuất hiện cho ta cái hộp hội thoại Independent Sam T-Test. Các bạn có thể kéo to thu nhỏ cái hộp hội thoại này ra để nhìn cho nó rõ. Vì uh, danh sách các biến nhiều khi người ta viết tắt cho nên mình 
nếu mà file dữ liệu của mình làm ấy, thì mình nhớ nhưng mà file dữ liệu của người khác ấy, thì mình phải nghiên cứu cho nên là nhiều khi người ta viết tắt ký hiệu nên các bạn phải để ý à, và trong mục test variable này chuyển cho cô biến định lượng cần nghiên cứu đó là biến gruco như vậy phải xác định cái biến biến nào mà cần nghiên cứu là biến gruco và chuyển tìm cho cô cái biến gruco vào đây ta tích vào gruco và chuyển sang mục test variable tiếp theo trong mục grouping variable này chuyển cho cô biến phân nhóm mà ta muốn so sánh nhóm nào với nhóm nào đấy như vậy giới tính nam nữ nằm trong giới tính ta phải chuyển và phải ta phải nghi tìm hiểu xem cái giới tính nó mã như thế nào nam là, là mã số 1, nữ mã số 2 như vậy khi ta chuyển giới vào các bạn nhìn thấy nó có hai hỏi chấm nó yêu cầu ta định nghĩa lại và lúc đấy cái nút define group này nó sẽ nổi lên và yêu cầu tích vào đây ta tích vào đây để ta định nghĩa và đây biến giới là biến định tính nhận hai giá trị một là nam hai là nữ cho vậy ta sẽ sử dụng là group là nhóm một là nam hai là nữ và đây ta nhìn cho cô trong cái define group này nó có công cụ đó là điểm cách nếu các bạn áp dụng điểm cắt ta có thể tích vào điểm cắt ở đây và nhập cho cô giá trị điểm cắt ví dụ trong trường hợp này biến giới tính chỉ có hai trạng thái thôi đó là một là nam hai là nữ nếu trong trường hợp này các bạn muốn sử dụng điểm cắt thì ta sẽ sử dụng điểm nào hai ạ đúng rồi khi ta nhập điểm cắt thì nhớ cho cô nhé máy tính tự động đấy cho nên là khi ta nhập giá trị điểm cắt máy tính sẽ tự động cắt cho ta thành hai nhóm nhóm có giá trị lớn hơn hoặc bằng điểm cắt sẽ vào một nhóm như vậy ở đây trong biến giới này chỉ có hai trạng thái một và hai thôi cho nên ta sẽ phải nhập cho nó là số 2 chứ nếu mà nhập số 1 thì tất cả vào một nhóm hết đấy như vậy ở đây cô vẫn chỉ muốn sử dụng là uh, từng nhóm một vì cho nó rõ sau đó thì ta ấn continue khi ta ấn continue rồi Và các bạn nhìn cho cô giới lúc đấy 1 và 2 Và lúc đó nút OK này nó mới nổi lên Và bạn mới có thể tích vào OK được Còn nếu ta chưa định nghĩa được ấy, Nó không có hiện cái nút OK này đâu Và lúc đấy ta không tích được Và bây giờ chỉ có bước còn lại là nhấn vào OK Và cho đọc kết quả trên màn hình thôi Nào bây giờ ta sẽ đọc cho cô trên màn hình nhá Bây giờ trên màn hình thứ nhất, cái bảng đầu tiên đó là Group Statistics, ta nhìn cho cô. Bảng này là phần thống kê mô tả, tính các tham số thống kê theo nhóm mà ta vừa vừa lấy ra. Như vậy cái mục 1 mà cô bảo ra để sau ấy, đây chính là cái phần này. Tính N trung bình độ lệch của biến của lượng gruco giữa hai nhóm nam và nữ. Như vậy ta sẽ có cái bảng đầu tiên, phần thống kê mô tả. Khi phân tích cái gì thì bao giờ nó phải có mô tả đã. Vậy ở đây, cái bảng đầu tiên ta thấy là nam có 34 bệnh nhân, lượng gruco trung bình là 7,475, độ lệch 4,97. À, nhóm thứ hai là nhóm nữ 126 bệnh nhân, lượng gruco trung bình của nhóm này là 8,6730, độ lệch là 5,18. Vậy bảng 1 cho ta phần thống kê mô tả. Bây giờ bảng thứ hai ta để ý cho cô Trong phần Independent Safety Test Đây là bảng thứ hai Hai ô đầu tiên Đây là thuật toán so sánh phương sai F là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên Trong cái bài toán so sánh phương sai F là đại lượng tuân theo quy luật Fisher Và cái xích này Chính là giá trị P value Trong bài toán so sánh phương sai 0,42 Và từ cái giá trị P này Các bạn kết luận cho cô là phương sai của hai nhóm như nhau hay là khác nhau P bằng 0,42 lớn hơn 0,05 nào lớn hơn 0,05 thì kết luận gì đấy với phương sai lớn hơn 0,05 phương sai như nhau à? như nhau 
Như vậy ta phải nhớ luôn đây là bài toán sẽ so sánh trung bình trong trường hợp phương sai như nhau. Như vậy hai cái ô đầu tiên đó là thuật toán so sánh phương sai. Kết luận cho cô phương trong trường hợp này là phương sai như nhau. Thế bây giờ nhìn cho cô cái cột đầu tiên nha. Dòng 1 là kết quả của phương sai như nhau. Dòng 2 là kết quả của phương sai không như nhau. Như vậy nếu mình vừa kết luận phương sai của hai nhóm là như nhau thì trong bài toán so sánh trung bình các bạn đọc tất cả cho cô dòng 1. Đây, đây ta nhìn từ cái gạch này cho đến hết đó là của bài toán so sánh trung bình. Vừa kết luận phương sai của hai nhóm là như nhau. Như vậy trong bài toán so sánh trung bình đọc tất cả cho cô dòng thứ nhất. Ô đầu tiên T. T này là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật student âm 1,207. Cái này nếu áp dụng theo phương pháp truyền thống thì ta cần ghi nhớ cái con số này. DF là số bậc tự do. DF chính là N cộng M trừ 2 bậc tự do. N của mình là 34, M của mình là 126 cộng lại với nhau là 160 trừ 2 bậc tự do. Đây là T là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật student với N cộng M trừ 2 bậc tự do. Và các bạn chỉ cần để ý cho cô giá trị P-value này, xích với kiểm định hai phía 0,229. Như vậy 0,229 P trong bài toán so sánh trung bình lớn hơn 0,05 ta kết luận lượng gluco trung bình của hai nhóm nam và nữ là như nhau. Ô tiếp theo, mean difference. Mean difference này là gì? Trung bình của sự khác biệt âm 1,19. Con số này nó lấy đâu? Nó lấy cái giá trị trung bình gluco của nhóm nam trừ đi nhóm nữ là âm 1,19. Âm dương nó không quan trọng, đây là sự chênh lệch giữa hai giá trị trung bình. Và tiếp theo đó là bài toán mà tôi sẽ đi so sánh trung bình. Nó sẽ người ta sẽ so sánh mean difference này với giá trị là với với mean difference này đi kiểm định với 0. Tương đương bài toán đi kiểm định với giá trị 0 và cái hai cái ô đầu hai cái ô cuối cùng là đây là khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt. Khi tôi đi so sánh mean difference này với giá trị 0 và tính được cái khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt nếu khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt này chứa giá trị không ở trong nhá, chứa giá trị không, thế thì cũng đồng nghĩa với việc trung bình của hai nhóm là như nhau. Còn nếu cái khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt không chứa giá trị không, đồng nghĩa với việc trung bình của hai nhóm có sự khác biệt. Như vậy ở đây trong trường hợp này của cô, khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt chạy từ âm 3,16% cho đến 0,76 số 0 nằm ở giữa đây rồi như vậy đồng nghĩa với việc trung bình gluco của hai nhóm nam và nữ là như nhau như vậy tóm lại trong cái bảng independent safety test này có hai cách để đọc cách thứ nhất các bạn dựa cho cô vào giá trị p-value 0,229 kết luận lớn hơn 0,05 lượng gluco trung bình của hai nhóm là như nhau cách thứ hai các bạn dựa cho cô vào khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt có chứa giá trị không hay không. Trong trường hợp này chứa giá trị không đồng nghĩa với việc lượng gluco trung bình của hai nhóm là như nhau. Như vậy ta có hai cách đọc. Khi ta đi thi người ta sẽ hỏi ta hai cách đọc như thế này. Nhưng về sau khi các bạn làm đề tài nghiên cứu tại bệnh viện, tại cơ sở của mình thì các bạn báo cáo chỉ cần báo cho cáo cho cô giá trị P value không cần báo cáo khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt vì đây là hai bài toán hoàn toàn tương đương nhau ta báo cáo cái nào cũng được nhưng các bạn khi báo cáo về nghiên cứu khoa học chỉ cần báo cáo cho cô giá trị P-value còn khi đi thi tại bộ môn thì các bạn phải biết hai cách để đọc kết quả của bài toán ta nhớ cho cô nhé biết ví dụ thứ hai Ta sẽ làm đó là so sánh lượng gluco trung bình của hai nhóm bệnh nhân. Nhóm thứ nhất có lượng ure lớn hơn hoặc bằng 7,5 và nhóm thứ hai có lượng ure nhỏ hơn 7,5. Như vậy cô sẽ sẽ áp dụng cái bài toán tương tự là so sánh gluco của hai nhóm. Cô vào đường dẫn tương tự như cũ. Ta vào online compare mean và vào independent safety test. 
Trong mục test variable này chuyển cho cô biến định lượng cần nghiên cứu, biến này vẫn là biến gluco. Tiếp theo trong mục grouping variable này chuyển cho cô biến phân nhóm. Biến phân nhóm ở đây chính là biến ure. Những bệnh nhân có lượng ure lớn hơn hoặc bằng 7,5 vào một nhóm. Như vậy ta sẽ chuyển biến ure vào đây và định nghĩa lại cho cô cái ure đấy. Ta define group Bây giờ ta sẽ tạo cho nó một cái điểm cắt. Điểm này chính là điểm 7,5. Và khi đó, khi nhập được điểm cắt rồi, ta ấn vào Continue và OK. Đấy. Continue. UR 7,5. Như vậy, biết ngay đây là điểm cắt. Và lúc đấy, ta chỉ tích vào OK. Kết quả trên màn hình là các bạn đọc giúp cô nha. Như vậy, nhìn nhá 10,016. Bởi đây là cái con số gì đọc cho cô xem nào. À, đây giá trị trung bình của nhóm, trung bình của nhóm uh, group, uh, UD trên lớn hơn 7,5. Oh, đây là lượng gluco trung bình của nhóm bệnh nhân có lượng UD lớn hơn hoặc bằng 7,5 là 10,067. Nhóm thứ hai, nhóm này có 36 bệnh nhân. Nhóm thứ hai, lượng gluco trung bình là 7,95. Đối tượng nghiên cứu là 124 bệnh nhân. Bây giờ các bạn đọc cho cô giá trị P value trong bài toán so sánh trung bình. Nào nhìn vào kết quả Independent Safety Test đọc cho cô giá trị P value trong bài toán so sánh trung bình. Ở đây P value bằng 0,034. Đúng rồi. P value bằng 0,034 vì bạn đã nhìn cho cô cái kiểm định khi ta phải xem xem là phương sai của hai nhóm như thế nào Phương sai của hai nhóm là 0,681 lớn hơn 0,05 Kết luận phương sai của hai nhóm là như nhau Như vậy trong bài toán so sánh trung bình tất cả các bạn phải đọc cho cô dòng 1 Và p-value trong bài toán so sánh trung bình ở đây là 0,034 nhỏ hơn 0,05 Ta kết luận lượng gluco trung bình của hai nhóm bệnh nhân Nhóm thứ nhất ở đây là có lượng ure lớn hơn bằng 7,5. Nhóm thứ hai có lượng ure nhỏ hơn 7,5 là có sự khác biệt với độ tin cậy 95%. Liếc nhìn giúp cho cô nha. Khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt chạy từ 0,15 cho đến 3,96. Cái khoảng này không chứa giá trị không ở giữa. Cho nên cũng tương đương với việc lượng gluco trung bình của hai nhóm là có sự khác biệt. Như vậy, cô nhắc lại, thứ nhất, trong bài toán so sánh trung bình trên hai mẫu độc lập, bước 1, các bạn phải so sánh cho cô phương sai. Kết luận phương sai như thế nào, như nhau, thì trong bài toán so sánh trung bình đọc tất cả dòng thứ nhất. Nếu phương sai khác nhau, trong bài toán so sánh trung bình đọc tất cả cho cô dòng thứ hai. Có hai cách đọc giá trị p-value, tức là để kết luận. Một, căn cứ vào giá trị sick, tức là giá trị p-value. Hai, Căn cứ vào khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt chứa giá trị không hay không. Vậy ta chỉ cần nhớ mấy cái ý đấy thôi. Thì là ta sẽ nhớ. Ví dụ tiếp theo. Nhìn cho cô trên màn hình nha. Nghiên cứu trên bệnh trên những bệnh nhân nữ giới có tiền sử gia đình bình thường. Tiền sử gia đình ở đây ta có 3 trạng thái. Bình thường tăng huyết áp và đái tháo đường. Tính N trung độ lệch lượng creatinin của nhóm bệnh nhân có lượng ure lớn hơn bằng 6,5 và nhóm có lượng à, có lượng gluco lớn hơn bằng 6,5 và nhóm có lượng gluco nhỏ hơn 6,5 so sánh lưu trung bình lượng creatinin của hai nhóm bệnh nhân trên là bây giờ thứ nhất xác định cho cô bài toán gì thứ hai đối tượng nghiên cứu thứ ba biến nghiên cứu Đây là bài toán so sánh gì nào? Đây là bài toán so sánh trung bình với hai mẫu chế độc lập. Đúng rồi, thứ nhất xác định luôn, hai mẫu độc lập so sánh trung bình. À, đối tượng nghiên cứu ở đây là gì nào? Đối tượng nghiên cứu là trung bình creatinin. Đối tượng, đối tượng, đối tượng, đối tượng. Nghiên cứu đối tượng. là những bệnh nhân nữ giới có tiền sử gia đình bình thường. Đúng rồi. Đối tượng ở đây là cái file đái tháo đường này thì có rất nhiều nhưng người ta là nghiên cứu trên những bệnh nhân nữ giới có tiền sử gia đình là bình thường 
Như vậy để nhặt cái đối tượng này ra ta phải làm cái bước gì? Lọc. Đúng rồi, ta phải sử dụng lệnh select, sử dụng if như buổi 1, buổi 2 các bạn đã học. Như vậy, xác định được đối tượng nghiên cứu. Tiếp theo xác định cho cô biến nghiên cứu. Biến nghiên cứu. Biến nghiên cứu là biến creatinine. Đúng rồi, biến creatinine. Tiếp theo, trong thế này, trong cái đối tượng này, ta lại so sánh nhóm nào với nhóm nào? mà bệnh nhân có lượng glucose lớn hơn bằng 6,5 và nhóm Đúng còn rồi. lại là nhỏ hơn 6,5. 6,5 như vậy ở đây biến glucose là biến định lượng và cô sẽ áp dụng cái điểm cắt. Bây giờ cô sẽ đầu tiên nhặt ra đã những cái đối tượng mà ta cần nghiên cứu. Như vậy các bạn phải rất để ý cho cô. Cái đối tượng khi ta làm tất cả các thao tác vì ta làm ta thi ta thi trực tiếp trên máy. File dữ liệu này người ta khi các bạn thao tác trên máy các bạn chạy phần mềm trên máy sử dụng file dữ liệu của trên máy tính rồi thì lúc người ta yêu cầu mình lấy đối tượng nào ta phải lấy chính xác không thì lúc tất cả các thao tác về sau mình có đúng hay không thì nó căn cứ vào cái đối tượng mình đã lọc ra nếu mình lọc nhầm lọc sai thì tất cả các thao tác về sau mình không được tính điểm tí nào hết bây giờ thứ nhất là cô sẽ lọc nữ giới và có tiền sử gia đình là bình thường Tiền sử gia đình ở đây người ta mã một là bình thường, hai là tăng huyết áp và ba là đái tháo đường. Vậy đầu tiên cô lọc ra. Và đọc cho ta sẽ vào Twitter này. Tiếp theo tích cho cô vào Select này. Tích tiếp cho cô vào if để lọc dữ liệu này. Như vậy ở đây giới tính là nữ. Nữ giới một là nam, hai là nữ. Như vậy ở đây trong trường hợp này phải là hai. Tiếp theo là có tiền sử gia đình bình thường dấu gì ở đây tiếp theo dấu gì và đúng rồi và đồng thời là phải dấu và nhé có tiền sử gia đình như vậy ta phải tìm chữ tiền sử gia đình đây tiền sử gia đình chuyển sang một là bình thường hai tăng huyết áp ba đái tháo đường bình thường bằng số 1 như vậy ta đã lọc ra được nữ giới có tiền sử gia đình bình thường sau đó ấn continue và lúc đấy các bạn nhìn thấy if đây ta có đây rồi điều kiện của mình lọc ra ok vậy tất cả điều kiện ta lọc ra bây giờ bắt đầu ta vào bài toán so sánh trung bình ta vào online so sánh trung bình trên hai mẫu độc lập với nhau independent sham t test và lúc đấy cô reset lại so sánh gì đây lượng gì biến biến nghiên cứu biến nghiên cứu là gì nào creatinine creatinine ta chuyển sang Nhóm nghiên cứu ở đây là gì đây? Là gluco. Gluco. Gluco tôi chuyển sang grouping variable. Như vậy các bạn phải xác định mấy cái yếu tố đấy đừng nhầm lẫn. Không lúc mình làm ấy, mình chuyển nhầm. Cái biến, à, tại vì ở đây trong trường hợp này hai cái biến của mình là biến định lượng rất dễ bị nhầm. Phải xác định rõ đâu là biến nghiên cứu, đâu là đối tượng nghiên cứu. Ở đây đối tượng là tất cả những bệnh nhân... À, Uh, mà mình đang muốn so sánh ấy là có gluco lớn hơn nó bằng mà uh, gluco lớn hơn bằng 6,4 à? 6, mấy nhỉ? 6,5. 6,5. Như vậy cô sẽ phải sử dụng là những cái bệnh nhân có lượng gluco lớn hơn 6,5. Define ở đây. Vậy tạo cho nó một cái điểm cắt là điểm 6,5. Nhập vào 6,5. Continue và lúc đấy các bạn chỉ có việc đọc ok thôi rất đơn giản này như vậy một trăm linh năm bảy mươi sáu là con số gì đây các bạn đọc cho cô xem nào trung bình cà rê của những bệnh nhân có glucose dương là máu lớn hơn sáu năm đúng rồi đây là lượng protein uh, của nhóm bệnh nhân có lượng gluco lớn bằng 6,5 là 105,76 với cỡ mẫu là 46 bệnh nhân. Bia cả lớp các bạn đọc cho cô giá trị p value trong bài toán so sánh trung bình. P value trong bài toán so sánh trung bình. 0, 0, 0, 0,06. Đúng rồi, kết luận cho cô. Khác nhau. Kết luận cho cô. Đặc như vậy là ta kết luận lượng creatinin trung bình của hai nhóm gluco lớn hơn bằng 6,5 và nhỏ hơn 6,5 là có sự khác biệt với độ tin cậy uh, uh, 
95% và các bạn nhìn thấy cho cô nhé khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt này chạy từ 5,04 cho đến 47,7 không chứa giá trị không trong này cũng đồng nghĩa với việc là có sự khác biệt và trong trường hợp này của mình phương sai của hai nhóm là có sự khác biệt 0,003 cho nên tất cả kết quả các bạn phải đọc cho cô ở dòng thứ hai như vậy ở đây lại có một cái tình huống cô hỏi nếu giả sử trong số liệu thực tế các bạn chia nhóm các bạn sẽ phải chia là uh, nhóm thứ nhất có lượng gluco lớn hơn 6,5 nhóm thứ hai có lượng gluco nhỏ hơn hoặc bằng 6,5 thế thì các bạn sẽ làm thế nào em với cô lấy điểm cắt lớn hơn 6,5 dụ 6,51 đó 6,51 Đúng rồi Như vậy tại sao lại phải lấy 6,51 Mà không phải lấy 6,6 Ta phải để ý cho cô nha Khi ta cứ nhập điểm cắt bằng bao nhiêu Thì máy tính tự động lấy cho ta Giá trị lớn hơn và Bằng điểm cắt là một nhóm Thế thì bây giờ nếu mà ta lấy vào 6,6 Thì sẽ có Ta phải để ý cái cái biến của cô Mà nhập ấy, là biến nhập Mấy chữ số sau dấu phẩy nếu biến này nhập hai chữ số sau dấu phẩy thì ta phải lấy 6,51. Còn nếu mà chỉ nhập một chữ số sau dấu phẩy thì ta lấy 6,6. Như vậy, căn cứ vào cái biến mà có có trong dữ liệu của mình là mấy chữ số sau dấu phẩy thì các bạn phải nhích cho cô cái chữ số cuối cùng lên một đơn vị. Thì lúc đấy ta sẽ chỉnh được cái mình chỉnh được cái điểm cắt như vậy, nếu trong trường hợp này thì ta sẽ phải là lấy điểm cắt là 6,51. Thế thì tất cả những bệnh nhân có điểm có cái lượng gluco bằng 6,51 trở lên sẽ vào một nhóm và những bệnh nhân có lượng gluco dưới 6,51 tức là từ 6,55 trở xuống sẽ vào một nhóm. Như vậy ta sẽ chỉnh được cái điểm cắt. Các bạn để ý cho cô cái chỗ đấy. Ví dụ tiếp theo là bây giờ đọc giúp cô nghiên cứu trên những bệnh nhân có độ tuổi từ 60 trở lên đã điều trị đái tháo đường nhưng không thường xuyên tính N trung bình độ lệch lượng HbMc của nhóm bệnh nhân nam và nữ so sánh trung bình lượng HbMc của hai nhóm bệnh nhân trên là ta cũng làm từng bước thứ nhất xác định bài toán đây là bài toán gì thứ hai đối tượng nghiên cứu là gì Thứ ba, biến nghiên cứu ở đây là gì? Và thứ nhất xác định cho cô, đây là bài toán gì nào? Đối tượng nghiên cứu ở đây là gì? Và thứ hai là biến nghiên cứu ở đây là gì? Bài toán gì thì rất chia dễ vì ta sẽ thấy trừ so sánh trung bình trên hai nhóm bệnh nhân như vậy đây là so sánh trung bình trên mà hai mẫu độc lập với nhau đối tượng nghiên cứu các bạn xác định cho cô là đối tượng gì ở đây là bệnh nhân có độ tuổi từ ừ. 60 trở lên đã điều trị đái tháo đường nhưng không thường xuyên đúng rồi đối tượng biến nghiên cứu của mình là gì là hba một c đấy như vậy ta xác định nha bây giờ cô sẽ làm thứ nhất cô lọc bệnh nhân ra đã khi đối tượng nghiên cứu bắt buộc mình phải lọc có độ tuổi từ 60 trở lên và điều trị đái tháo đường không thường xuyên. Như vậy ở đây ta xem nào, điều trị đái tháo đường mình sẽ phải xem thêm một là không thường xuyên, hai là có thường xuyên. Mình lọc dữ liệu ra. Bây giờ cô bắt đầu lọc độ tuổi từ 60 như vậy khi ít ở đây các bạn sẽ đánh cho cô tuổi như thế nào? Nó chuyển biến tuổi, tuổi ở đây làm sao? Đúng rồi, từ nhớ phải để ý không lúc mình mình lọc nhầm chỉ cần thiếu một hai bệnh nhân thôi là cái mẫu ấu cỡ mẫu thay đổi, trung bình thay đổi rồi. Và điều trị đái tháo đường N điều trị đái tháo đường không thường xuyên. Vừa nãy mình kiểm tra một là không thường xuyên. Như vậy ở đây lọc ra những bệnh nhân chỉ từ 60 tuổi trở lên điều trị đái tháo đường không thường xuyên, sau đó ấn continue và mình đã lọc được những bệnh nhân có độ tuổi như mình mong muốn và cái điều trị không thường xuyên rồi. Bia so sánh lượng HbMc của hai nhóm bệnh nhân nam và nữ. Vậy ta sử dụng independent xem t-test và ta sẽ tìm cái biến 
định lượng mà ta cần nghiên cứu ở đây đó là biến HBM1C. Tôi chuyển sang. Và biến thứ hai đó là biến phân nhóm, đó là giới tính. Giới tính là nam và nữ thì ta cũng định nghĩa. Trong trường hợp này cô sẽ định nghĩa theo nhóm đi, cho rõ. Một là nam, hai là nữ. Sau đó ấn continue và ta có ok. Bây giờ sẽ có ở trên màn hình ta là gì? Nam, đối tượng ở đây là tất cả những bệnh nhân từ 60 trở lên và điều trị không thường xuyên, đái tháo đường không thường xuyên. Trong đó nam là 20 người, nữ 61 người. Lượng HB1C trung bình là 7,5 của nhóm nam và 7,0 của nhóm nữ. Đọc cho cô giá trị p-value trong bài toán so sánh trung bình và kết luận nào? 0,592, 582. Đúng rồi, kết luận cho cô. Khác biệt. Không có sự không khác biệt. Không, à, không có sự khác biệt. Không có sự khác biệt. Đúng rồi. Lớn hơn 0,05 như vậy lượng HbMc trung bình của hai nhóm nam và nữ trong cái đối tượng mà ta đang nghiên cứu ở đây là tất cả những bệnh nhân trên 6, từ 60 và điều trị sai đái tháo đường không thường xuyên này là không có sự khác biệt. Và ta nhìn thấy nhá cái khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt này nó chạy từ âm 1,2 cho đến 2,25 điểm không nằm ở giữa đây rồi. Cũng đồng nghĩa với việc như vậy có hai cách kết luận nhớ cho cô một là giá trị p value hai là khoảng tin cậy 95 phần uh, trăm của sự khác biệt này có cái điểm không nằm ở giữa hay không nên ta nhớ cho cô như vậy bài toán thứ nhất đó là bài toán so sánh trung bình trên hai mẫu độc lập cô nhắc lại bài toán này vì trên hai mẫu hoàn toàn độc lập với nhau cho nên phải so sánh phương sai trước khi đi so sánh trung bình ta sang bài toán thứ hai là bài toán kiểm định ti test của một biến chuẩn. Cô có ví dụ như sau. Gọi x là chiều cao của nam thanh niên, đơn vị là cm. X là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn với hai tham số 158,5 và 5 bình phương. Sau 10 năm đo chiều cao của 190 nam thanh niên, thu được kết quả trung bình mẫu cộng trừ độ lệch là 162 cộng trừ 5,5. Như vậy, trung bình mẫu là 162 và độ lệch mẫu là 5,5. À, câu hỏi đặt ra là thế hệ sau có thừa nhận chiều cao trung bình bằng 158,5 không? Ví dụ, thời điểm bây giờ là sau 10 năm. Cô đo 190 năm thanh niên và ta thu được cái số liệu là chiều cao trung bình của 190 năm thanh niên đấy là 162 và độ lệch là 5,5. Và cái con số mà đã được công bố cách đây 10 năm là chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam là 158,5. Như vậy người ta hỏi xem, ví dụ hiện tại bây giờ nhìn thấy trung bình mẫu là cao hơn rồi đấy. Thì uh, chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam bây giờ có bằng 158,5 không? Hay là lớn hơn? Thì đây là bài toán so sánh trung bình. Căn cứ vào mẫu thu thập được nhé. Như vậy căn cứ vào 190 nam thanh niên với trung bình mẫu độ lệch mẫu ta có như trên. Các bạn phải trả lời cho cô câu hỏi trung bình lý thuyết của thanh niên Việt Nam bây giờ có thừa nhận cái chiều cao mà đã được công bố cách đây 10 năm không? Nếu mà thừa nhận có nghĩa là bằng, có nghĩa là 10 năm vừa rồi chiều cao của mình không có được sự cải thiện nào cả. Còn nếu mà có sự khác biệt, sự khác biệt ở đây chắc chắn là phải lớn hơn vì mẫu của mình là 162 trung bình mẫu với so với 158 mà nếu mà có sự khác biệt thì chắc chắn là trong 10 năm vừa qua chiều cao của thanh niên Việt Nam của Việt Nam đã được cải thiện tăng lên thế thì đây là bài toán so sánh trung bình với một giá trị cho trước và nhớ giúp cho cô cái giá trị này phải là hằng số hoặc là những nghiên cứu trước đây các bạn không được thích cái số nào mà so số đấy đâu nha không được tùy tiện vì khi trong tất cả các bài toán so sánh à, với một cái hằng số thì bao giờ các bạn cũng phải trích dẫn ra vì sao lại lấy con số đấy nghiên cứu nào hoặc là những cái hằng số đã được công bố năm bao nhiêu cái đấy bắt buộc phải làm chứ không được là à, tôi so với con số này tôi so với con số kia và ở đây giả thuyết h không đặt ra nhớ cho cô được viết dưới dạng là như nhau như vậy, chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam có bằng 158,5 không? Thế thì H0 đặt ra chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam 
bằng 158,5. Đối thuyết của kiểm định hai phía là khác 158,5. Điều kiện biến nghiên cứu tuân theo quy luật chuẩn. Trong trường hợp này, lựa chọn test thống kê tuân theo quy luật Steven với n trừ một bậc tự do và tương ứng áp dụng phương pháp p-value các bạn đọc cho cô giá trị p tương ứng so cho cô với 0,05 và để đi kết luận. Nếu P lớn hơn hoặc bằng 0,05 thì phải chấp nhận giả thuyết đặt ra. Còn nhỏ hơn 0,05 thì bác bỏ giả thuyết, chấp nhận đối thuyết H1. Về đường dẫn của bài này, các bạn dở cho cô trang 100... Dở cho cô trang 130. Ta dở trang 130, ta đánh dấu luôn vào đấy cho cô. Về đường dẫn, ta sẽ có các bạn tích cho cô vào online. Đây là bài toán so sánh trung bình. Cho nên ta vẫn vào Compemin. Và đây là so sánh trung bình trên một mẫu One Sample T-Test. Khi tích được vào One Sample T-Test rồi thì xuất hiện cho ta cái hộp hội thoại One Sample T-Test. Vì bên tay trái cũng là danh sách các biến. Trong mục test variable này chuyển cho cô biến định lượng cần nghiên cứu. Như vậy câu hỏi là chiều cao trung bình của Nam thanh niên Việt Nam có bằng hay là của thanh niên Việt Nam có bằng 158,50. Như vậy biến định lượng cần nghiên cứu ở đây phải là biến chiều cao. Trong mục test value này các bạn tích cho cô giá trị cần kiểm định có bằng 158,50 nhập con số 158,5 vào đây. Sau đó chỉ cần nhấn vào ô hay là có kết quả. Sau đó thì cô ok. Bây giờ cô lấy ví dụ mở cái file đái tháo đường. Lượng gluco trong máu trung bình của những bệnh nhân nữ giới có độ tuổi trên 55 và nam có độ tuổi trên 60 có bằng 6,4 không? Như vậy ở đây đọc đề bài ta lại cũng phải xác định yếu tố. Thứ nhất đây là bài toán gì? Lượng hưu cô trung bình Như vậy đây là bài toán so sánh trung bình rồi Của những bệnh nhân Có độ tuổi trên 55 Nữ trên 55 Nam trên 60 Có bằng 6,4 không Đây là bài toán so sánh trung bình Với một giá trị cho trước Giá trị đó Chính bằng 6,4 Như vậy à, Biến định lượng cần nghiên cứu Ở đây chính là biến hưu cô và đối tượng nghiên cứu của ta ở đây là những bệnh nhân nữ giới có độ tuổi trên 55 và nam có độ tuổi trên 60. Vậy đầu tiên để làm bài này các bạn phải lọc cho cô dữ liệu ra đã. Lọc những bệnh nhân nữ có độ tuổi trên 55 và nam có độ tuổi trên 60. Bây giờ cô sẽ thực hiện hiện cái thao tác đấy trên, trên màn hình. Đầu tiên đối tượng nghiên cứu ta phải lọc ra. Nữ có độ tuổi trên 55 Vậy ta sẽ ít vào đây Và cô sẽ phải nhập Nữ là giới Giới bằng 2 Có độ tuổi trên à, Dấu gì đấy Và Ta phải và, rồi. và Tuổi Tuổi Lớn hơn Không có bằng nhá Trên 55 Tiếp theo, và bệnh nhân nam, thế thì dấu gì tiếp theo đấy? Hoặc. Đúng rồi, chỗ này mà ta lại nhầm là dấu và nữa thì khi lọc ra không có bệnh nhân nào cả. Vì ở đây, giới nam, nếu mà lại còn và nữ thì không có người nào vừa nam vừa nữ cả. Cho nên ở đây các bạn phải để ý cho cô nhé. Chỗ này, nữ có độ tuổi trên 55, hoặc phải là dấu hoặc. Nam Nam mà bằng 1 Có độ tuổi thì dấu này là dấu gì? Và Đúng rồi, và trên 60 Tuổi trên 60 Như vậy ta sẽ phải lọc ra như này Vậy ta nhớ cho cô nhé Nhiều khi trong quá trình làm thì mình cứ hay nhầm hay quên Nữ ở đây có độ tuổi trên 55 Và bệnh nhân nam có độ tuổi trên 60 Mặc dù lời văn trong cái câu hỏi của mình là và 
Thế nhưng ta phải hiểu ngay là Không có người nào vừa nam vừa nữ cả Cho nên ở đây dấu nó phải là dấu hoặc Nếu mà mình quên cái chỗ hoặc này Ở đây các bạn có thể đánh chữ OR Nhưng mà tốt nhất là các bạn dùng ký tự luôn trên cái cái bảng này Là dấu gạch này nhé Sau đó thì ấn continue Và ta ok Như vậy ta đã lọc xong rồi Bây giờ câu hỏi Lượng gluco trung bình của cái nhóm mà người ta nghiên cứu đấy có bằng 6,4 không? Vậy đây là bài toán so sánh trung bình với một cái giá trị cho trước mà sử dụng trên một cái mẫu đấy. Như vậy ta sẽ trong mục test level này ta chuyển cho cô cái biến gluco vào. Có bằng 6,4 không? Giá trị, nhập giá trị kiểm định là 6,4 vào đây. Sau đó thì ta chỉ cần tích vào OK và kết quả cho ta trên màn hình. Thứ nhất, ta thấy không? One sample statistic, đây là thống kê mô tả. Nó mô tả cho ta cái biến mà ta đang nghiên cứu là gluco. Đối tượng ở đây có 129 bệnh nhân. Trong cái file này của mình là 160 bệnh nhân. Mình đã lọc ra những bệnh nhân nữ trên 55 và những bệnh nhân nam trên 60, còn 129 bệnh nhân. Lượng gluco trung bình của nhóm này là 8,788. Và... Bảng thứ hai one sample t-test ở đây cho ta cái test value các bạn nhìn thấy luôn nó là 6,4 đang kiểm định với giá trị 6,4 T là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên trong cái bài toán kiểm định đấy là tuân theo quy luật student với n trừ 1 bậc tự do đây là 129 ta trừ đi 1 của 128 đọc cho cô giá trị P value tương ứng đây là giá trị P bằng 0,000 nhỏ hơn 0,05 mà ở đây nó nhỏ hơn 0,01 Thế thì ở đây các bạn có thể kết luận luôn cho cô Lượng gluco trung bình à, Của cái nhóm nghiên cứu này Khác với cái giá trị 6,4 Với độ tin cậy Các bạn um, có thể đọc cho cô Với độ tin cậy là 99% Nếu các bạn nói Độ tin cậy 95% cũng không sai Mà độ tin cậy 99% cũng không sai Nhưng khi ta đọc 99% Thì ta đang nhớ là gì Ta đang ấn định một cái sai lầm loại một là một phần trăm thế thì khi sai lầm loại một là một phần trăm tương ứng với nó phải nhớ luôn có cái kèm theo sai lầm loại hai nếu tôi chọn alpha bằng không phải không năm ấn định luôn có nghĩa là ấn định luôn sai lầm loại một là năm phần trăm kèm với nó đó là sai lầm loại hai tương ứng và trong trường hợp nếu ta chọn alpha rất bé thì phải nhớ ngay là cái sai lầm loại hai của mình sẽ có khả năng sẽ rất lớn cho nên cũng nên lựa chọn, đừng có lựa chọn cái alpha mà quá bé. Lúc này mình cũng chỉ đến 99% thôi, độ tin cậy. Đừng có 99,99% làm gì cả. Vì lúc đấy mình cứ cho alpha quá nhỏ thì độ tức khắc là cái sai lầm loại 2 của mình nó sẽ to đùng lên. Và nhìn cho cô là cái khoảng trong bài toán so sánh trung bình này cũng sẽ có hai cách đọc. Một, các bạn dựa cho cô vào pay value, cái xích này. Hai dựa vào khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt Cái min difference này là cái con số 2,38 nó lấy ở đâu? Nó lấy là cái min trung bình mẫu Nó trừ đi giá trị kiểm định ra sự tranh lệch Và nó kiểm định cái sự tranh lệch này với giá trị 0 Và nếu cái khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt này Chứa không đồng nghĩa với việc Là không có sự khác biệt về trung bình với giá trị kiểm định Còn nếu không chứa giá trị 0 cũng đồng nghĩa với việc là có sự khác biệt. Thế thì trong các bài toán, khi các bạn ở đây ta sẽ sử dụng kiểm định hai phía, các bạn kết luận cho cô giá trị p-value ở đây là nhỏ hơn 0,05 rồi, mà cụ thể nhỏ hơn 0,01, thì các bạn kết luận là có sự khác biệt về lượng gluco trung bình với 6,4. Thì các bạn có thể mạnh dạn nói luôn cho cô là lượng gluco trung bình lớn hơn 6,4. Vì sao ta lại phải nói lớn? Vì khi khi ta công bố cái con số khác ấy, không sai tí nào cả. Nhưng cái người nghe, người đọc ấy, thấy cái sự khác thì nó cũng không thấy có sự mạnh mẽ lắm mà không thấy có sự khác biệt. Tức là không thấy cái sự rõ ràng lắm nghe cái từ khác mà mình thay bằng từ lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì nó vẫn thấy cái hay hơn. Và trong bài toán này khi kiểm định hai phía mà đã có sự khác biệt thì trong kiểm định một phía nó cũng sẽ có sự khác biệt. Và bạn các bạn có thể kết luận luôn cho cô lượng gluco trung bình uh, lượng gluco trung bình trong máu 
của nhóm nghiên cứu lớn hơn 6,4. Vì sao ta lại nói lớn? Vì trung bình mẫu ở đây là 8,7. Thì ta có quyền nói lớn. Còn nếu trung bình mẫu ở đây mà nó lại là 6, mà có sự khác biệt thì các bạn phải kết luận lượng gluco trung bình trong máu nhỏ hơn 6,4. Như vậy việc lớn hay việc nhỏ căn cứ vào trung bình mẫu so với giá trị kiểm định. Khi đã có kiểm định hai phía khác biệt rồi mà muốn nói rõ ra cái nọ lớn hơn cái kia thì các bạn phải căn cứ vào trung bình mẫu với giá trị kiểm định để ta nói. Ví dụ thứ hai, ta nhìn cho cô, lượng cholesterol trung bình của những bệnh nhân nam giới có lượng creatinine lớn hơn 120 và bệnh nhân nữ giới có lượng creatinine lớn hơn 100 có bằng 5,2 không? Thì đây cũng là bài toán so sánh trung bình với một cái hằng số cho trước. Và đối tượng nghiên cứu của bài này, ta cũng phải xác định đó là những bệnh nhân nam có lượng creatinine lớn hơn 120 và nữ có lượng creatinine lớn hơn 100. Biến định lượng cần nghiên cứu ở đây đó là biến cholesterol. Như vậy ở đây bước 1 cô cũng phải đi lọc, lọc dữ liệu. Bây giờ cô đi lọc. Nam giới có lượng creatinine lớn hơn 120. Như vậy cô sẽ lọc. Cô chỉ cần sửa ở chỗ này ra thôi. Ít. Nam giới có lượng creatinine như vậy tuổi ở đây. Đây là nữ giới có lượng creatinine. Cô sẽ xóa cái chỗ này đi. N creatinine. Tìm creatinine. Lớn hơn 100. Và nam giới có lượng creatinine lớn hơn 120. Chỗ này cô thay bằng creatinine. Lớn hơn 120 Như vậy cô lọc xong đối tượng cần nghiên cứu Nữ giới có lượng creatinine lớn 100 Và nam giới có lượng creatinine lớn 120 Sau đó thì ta ok Bây giờ ta sẽ so sánh lượng cholesterol của nhóm nghiên cứu này Với một giá trị cho trước Đó là hằng số 5,2 Như vậy ta sẽ vào online Compamine và one sample t-test và lúc đấy cô sẽ so sánh lượng cholesterol với giá trị là 5,2 và ta nhập cái con số 5,2 này vào đây và sau đấy thì ta ok và ta nhìn cho cô trên màn hình nhá như vậy ở đây nhóm nghiên cứu khoảng 35 người lượng cholesterol trung bình của nhóm này là 5,38 và giá trị kiểm định của mình đây đang muốn so với 5,2. Đọc cho cô giá trị p-value trong bài toán so sánh nào. 0,5,4,3,4,4,4. Rồi, kết luận cho, cho cô xem nào. Là như nhau. Đúng rồi. Lượng cholesterol trung bình trong máu của nhóm nghiên cứu này không khác biệt với giá trị là 5,2. Và mình nhìn thấy nhá Cái khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt này âm 0,4 cho đến 0,8 tương ứng với nó là cái giá trị không nằm ở giữa rồi cũng đồng nghĩa với việc là không có sự khác biệt như vậy trong bài toán so sánh uh, trung bình với một giá trị cho trước này cũng có hai cách đọc một dựa vào p value hai dựa vào khoảng tin cậy 95 phần trăm của sự khác biệt ta có hai cách đọc như vậy bài toán thứ ba Cô muốn nhắc đến đó là bài toán so sánh ghép cặp. Bài toán so sánh ghép cặp. Thế bài toán này sẽ được áp dụng trong trường hợp nào? Ví dụ, trên một đối tượng nghiên cứu thu được hai giá trị của cùng một đại lượng. Ví dụ thế nào lại? hai giá trị của cùng một đại lượng mà trên một đối tượng nghiên cứu khi nghiên cứu về cái về gluco về những bệnh nhân đái tháo đường thế thì trước khi điều trị ta sẽ phải đo lượng gluco của cái bệnh nhân này đo lượng HbMc của cái bệnh nhân này vậy trước khi điều trị ta sẽ đo lượng gluco của bệnh nhân sau một thời gian điều trị ta lại đo lại lượng gluco của cái bệnh nhân đó 
Như vậy là trên một bệnh nhân ta sẽ có hai giá trị của cái biến gluco tại hai thời điểm khác nhau trước điều trị và sau một khoảng thời gian điều trị. Và khi ta nghiên cứu trên N đối tượng, ta sẽ thu được một hai dãy số liệu. Cô gọi X là biến gluco, Y là lượng gluco sau điều trị nghiên cứu trên N đối tượng, trên N bệnh nhân. Và câu hỏi đặt ra là phương pháp điều trị có hiệu quả không? Phương pháp điều trị có hiệu quả không có nghĩa là lượng gluco trước điều trị có giảm sau một thời gian điều trị không? Hoặc người ta dùng câu hỏi là gì? Lượng uh, lượng gluco trung bình trước điều trị và sau điều trị có sự khác biệt không? Thì đây là bài toán so sánh ghép cặp. Và các bạn lưu ý cho cô cũng hai dãy số liệu XY. Nhưng ở đây XY là hai biến phụ thuộc nhau. Lượng gluco trước uh, sau điều trị, ví dụ của người thứ nhất, có giá trị Y1 nó phụ thuộc vào được giảm bao nhiêu, giảm về cái giá trị Y1, nó phụ thuộc vào cái giá trị X1. Như vậy ở đây trong trường hợp mở rộng thêm so sánh ghép cặp áp dụng trong trường hợp hai biến nghiên cứu phải là hai biến phụ thuộc nhau. Còn bài toán so sánh uh, trung bình ví dụ như bài toán 1 của mình chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam và Nhật Bản có như nhau không? Đối tượng nghiên cứu là thanh niên Việt Nam và thanh niên Nhật Bản là hai mẫu hoàn toàn độc lập nhau, không phụ thuộc gì với nhau cả. Nhưng ở đây, hai biến này là hai biến phụ thuộc với nhau. Vậy. Mà cái cái dễ nhất trong mình để nhận biết là hai biến phụ thuộc là trong trường hợp nào, cứ trên một đối tượng có hai giá trị của một đại lượng trước điều trị, sau điều trị, hai biến đấy là hai biến phải là phụ thuộc rồi. Thế thì người ta nghiên áp dụng để biết xem phương pháp điều trị này có hiệu quả không thế thì người ta sẽ sẽ áp dụng cái phương pháp người ta xét sự tranh lệch. Người ta xét sự tranh lệch giữa trước điều trị và sau điều trị hoặc là sau trừ đi trước cũng được. Ở đây cô sẽ xét trước trừ đi sau. Thông thường là trước cao sau thấp thì mình sẽ lấy trước trừ đi sau. À, ví dụ bệnh nhân thứ nhất ta có sự tranh lệch ta có z bằng x trừ y x trừ y tức là x1 trừ y1 bệnh nhân thứ hai x2 trừ y2 như vậy ở đây uh, có n sự tranh lệch người thứ nhất trước cao sau thấp cái sự tranh lệch này sẽ là con số dương ví dụ người thứ hai x2 y2 trước sau y1 nếu trừ đi con số bằng không người thứ ba chẳng hạn x3 y3 trước cao rồi nhưng sau điều trị có khi lại còn nhỉnh hơn chí chút như vậy con số âm như vậy cứ dương này không này âm thế thì xét hiệu quả như thế nào người ta cộng tất tần tật cái sự tranh lệch này người ta chia trung bình ta có trung bình của sự tranh lệch và đi kiểm định trung bình của sự tranh lệch này có bằng không hay là khác không nếu trung bình của sự tranh lệch này bằng không thì coi như trước điều trị lượng gluco trước điều trị và sau điều trị là như nhau phương pháp điều trị không hiệu quả còn nếu trung bình của sự tranh lệch này khác không có nghĩa là có sự khác biệt giữa trước điều trị và sau điều trị thì sự khác biệt này là có yếu tố tốt tức là hiệu quả hay không thì chúng ta lại phải xét thêm xét thêm là cái 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 khác không này nó dương hay là âm nếu dương thì chứng tỏ là trước cao sau thấp còn nếu âm ở đây có khi lại trước cao sau còn cao hơn Thế thì lúc đấy lại mình phải xét thêm. Và ở đây ta sử dụng kiểm định hai phía. Nó chỉ cho ta biết là có sự khác không hay không. Còn đánh giá có hiệu quả hay không thì các bác sĩ phải căn cứ vào mẫu thu thập được để uh, để kết luận là phương pháp điều trị có hiệu quả không. Hoặc kết luận là lượng gluco trước điều trị có giảm sau bao nhiêu ngày điều trị hay không. Và trong phần này thì giả thuyết H0 của cô là gì? Không có sự khác biệt giữa trước điều trị và sau điều trị. Tức là ta đi kiểm định MZ để bằng không. Đối thuyết là có sự khác biệt giữa trước và sau điều trị. Điều kiện biến nghiên cứu phải tuân theo quy luật chuẩn. Trong phần này thì nó sẽ áp dụng cái uh, sự lựa chọn cái test thống kê là tuân theo quy luật student với N trừ một bậc tự do. Và máy tính cũng áp dụng cho ta cái phương pháp P-value. Các bạn đọc cho cô cái P đấy và so cho cô với 0,05. 
để kết luận cho bài toán so sánh ghép cặp. Như vậy, một lưu ý quan trọng nhé, so sánh ghép cặp là hai cái cặp biến mà ta đang nghiên cứu đấy phải là phụ thuộc nhau. Chứ mà độc lập với nhau thì không được áp dụng trong trường hợp này. Về đường dẫn các bạn mở cho cô trang 100 trang 159 nhá. Trang 159 ta đánh dấu vào trang 159. Ta tích cho cô vào underline compendium và đây là cặp PSMT test. Tích được vào PSMT test rồi thì xuất hiện cho ta một cái hộp hội thoại PSMT test đây. Bên trái cũng là danh sách các biến. Bên tay phải trong mục P variable này tức là cặp biến các bạn có thể chuyển rất nhiều cặp biến ở đây. P là cặp 1 các bạn chuyển cặp biến 1 biến 2 vào, có thể chuyển rất nhiều cặp cặp 2 biến nào đấy ta chuyển vào tùy vào cái mục tiêu nghiên cứu của mình thì mình có thể À, lấy các cặp biến để mình chuyển vào đây Sau đó thì chỉ cần tích vào OK Là kết quả cho ta trên màn hình Thế thì trong bài này thì Cô cũng sẽ lấy ví dụ trực tiếp cho các bạn à, Cô sẽ mở cái file điều trị y học cổ truyền Và ở đây Cô sẽ tính N trung bình độ lệch lượng cholesterol Trước điều trị và sau 30 ngày điều trị Vậy đấy phần 1 là mô tả Muốn làm một cái gì cũng phải mô tả đã Mô tả xem bi biến cholesterol là cái lượng cholesterol trước điều trị của họ với trung bình độ lệch là bao nhiêu. Sau điều trị 30 ngày thì nó là bao nhiêu. Ý thứ hai, so sánh trung bình lượng cholesterol trước điều trị và sau 30 ngày điều trị. Thế thì đây là bài toán so sánh trung bình. Trung bình gì? Cholesterol trước và sau 30 ngày điều trị. Phải nhớ ngay, trước, sau, đấy là kép cặp rồi. Hai biến này là hai biến phụ thuộc rồi. Và biến nghiên cứu ở đây là biến cholesterol tại hai thời điểm trước điều trị và sau 30 ngày điều trị. Ta sử dụng PSMT test. Nếu cô làm thao tác trên máy nhé. Các bạn nhìn cho cô xem. Cô sẽ mở cái file điều trị y học của truyền ra. Đây ta mở cái file đài tháo đường nhìn cho cô trên cái file đài tháo đường này. <cười> ta có biến cholesterol bắt đầu điều trị nó ký hiệu CHLD0 sau 30 ngày, sau 40, sau 60 ngày điều trị. Như vậy trong cái file điều trị y học cổ truyền này người ta sẽ nghiên cứu các biến ví dụ như cholesterol này, triglycerid này tại các thời điểm mà họ lấy là 30, 40 và 60 ngày điều trị. Và ở đây ta sẽ làm bài của mình. Lượng cholesterol sau bắt đầu điều trị so với sau 30 ngày điều trị. Thế thì ta sẽ vào Unaline, ta vào Compamin và vào PSMT test. Hai biến này là hai biến phụ thuộc nhau cho nên bắt buộc phải sử dụng ghép cặp. So sánh bắt đầu điều trị các bạn chuyển cho cô vào và sau 30 ngày điều trị ta chuyển vào. Như vậy trong trong cái biến này, trong cái file dữ liệu này có nhiều mốc thời gian và ta đang so sánh bắt đầu và sau 30 ngày điều trị. Có thể là ta có thể chọn các mốc thời gian khác Ví dụ 
cô có thể thêm cặp nữa là bắt đầu điều trị và sau 40 ngày hoặc là cô thêm cặp nữa là bắt là 40 và sau 60 ngày điều trị như vậy các bạn có thể chuyển rất nhiều cặp biến vào đây sau khi chuyển các cặp biến cần thiết rồi mình ok và nhìn cho cô trên màn hình nhé cặp 1 là ta cái bảng đầu tiên là PSM Statistics đây là các tham số thống kê theo cặp cặp thứ nhất ta nhìn bắt đầu điều trị và sau 30 ngày điều trị cỡ mẫu ở đây là 96 người bắt đầu điều trị lượng cholesterol của nhóm này là 6 và sau 30 ngày lượng cholesterol là 5,4 như vậy là nhận biết sơ bộ là lượng cholesterol cũng có giảm đấy nhưng giảm có ý nghĩa thống kê hay không thì ta phải đi kiểm định ta nhìn tiếp cặp thứ hai cho cô cũng 96 bệnh nhân đấy cặp 1 tức là thời điểm đầu là thời điểm 30 ngày so với 40 ngày 30 ngày là 5,4 và sau 40 ngày điều trị tức là sau 10 ngày tiếp theo điều trị tiếp theo thì lượng cholesterol là 5,25 cũng có giảm đấy. như giảm này có ý nghĩa thống kê hay không thì phải đi kiểm định tiếp theo là thời điểm 40 ngày và ta so với 60 ngày các bạn để ý cho cô bây giờ nó có sự khác biệt này cỡ mẫu bây giờ chỉ có 64 người thôi như vậy là gì trong cái bài toán so sánh ghép cặp này phải đầy đủ dữ liệu của hai biến thì cái bệnh nhân đấy mới được lấy vào nghiên cứu điều đó chứng tỏ rằng là sau ngày thứ 40 một số bệnh nhân mình đã không lấy được số liệu rồi đã ra viện rồi cho nên là chỉ còn Ờ, thời điểm 60 ngày này có mỗi 64 người có đầy đủ số liệu cả hai biến mới được lấy vào nghiên cứu. Chính vì thế cho nên cái thời điểm 40 ngày ở cặp 3 và 40 ngày ở cặp 2 này lượng cholesterol nó bị thay đổi đi một tí chút do cỡ mẫu thay đổi. Và ở cặp 3 ta thấy là gì? Thời điểm 40 ngày là 5,23 sau 20 ngày điều trị tiếp nữa nó xuống còn 5,08. Như vậy cũng có giảm đấy. Nhưng giảm có ý nghĩa thống kê hay không Thì ta phải căn cứ vào mẫu mình nghiên cứu đây Mình đi kết luận Đi kiểm định Bây giờ bảng thứ hai Bảng này để nó khẳng định lại cho ta Các cặp mà Các biến mà đang nghiên cứu trong cặp đấy Là phụ thuộc tuyến tính Thì về phần bài toán về phụ thuộc tuyến tính Mối tương quan tuyến tính giữa hai biến ấy Thì các bạn không phải học Cho nên phần này cô cũng chỉ giới thiệu qua Cặp thứ nhất đây là Uh, khi kiểm định giá trị p-value của nó là 0,000 Kết luận hai biến này có mối tương quan tuyến tính uh, Tương quan tuyến tính và hệ số tương quan của nó là 0,93 Phần này các bạn không không phải học cho nên cô cũng không giới thiệu kỹ Cặp thứ hai cũng hai biến đấy có mối tương quan tuyến tính Cặp thứ ba cũng vậy bốn Thời điểm 40 và 60 ngày cũng có mối tương quan tuyến tính Như vậy trong trường hợp so sánh kép cặp Hai cái biến mà ta đang nghiên cứu là hai biến phải có mối tương quan Tức là phụ thuộc tuyến tính với nhau Thì mới sử dụng ghép cặp được Bây giờ nhìn cho cô bảng thứ ba Bảng thứ ba là bảng PSM T-Test Cặp thứ nhất, sự tranh lệch min Đây là sự tranh lệch giữa bắt đầu điều trị và sau 30 ngày điều trị Nó lấy bắt đầu trừ đi 30 ngày điều trị là sự giảm đi đấy là 0,56 và các bạn trong cái bài toán này cũng có hai cách đọc một các bạn dựa cho cô vào giá trị p value ô cuối cùng p bằng 0,000 nhỏ hơn 0,05 mà ở đây còn nhỏ hơn 0,01 ta kết luận luôn có sự khác biệt về lượng cholesterol bắt đầu điều trị và sau 30 ngày điều trị các bạn kết luận luôn là có sự giảm vì ở đây bắt đầu là 6 mà sau 30 ngày điều trị nó còn 5, mấy đấy như vậy là giảm Cái luận luôn phương pháp điều trị là có hiệu quả Và cách thứ hai ta có thể dựa vào khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt này Có chứa giá trị không hay là không chứa giá trị không Trong trường hợp này không chứa giá trị không Cũng đồng nghĩa với việc là có sự khác biệt giữa trước điều trị à, Bắt đầu điều trị và sau 30 ngày điều trị Với cặp thứ hai cũng tương tự như vậy sự giảm đi của cặp thứ hai tức là trong 10 ngày điều trị tiếp theo đấy sự giảm là 0,19 có khác biệt sự khác biệt có nghĩa thống kê không dựa vào p value tức là cái ô cuối cùng đây p bằng 0,000 cũng nhỏ hơn 0,05 nhỏ hơn 0,01 kết luận lượng cholesterol uh, tại thời điểm 30 và 40 ngày là có sự khác biệt và là có sự giảm 
có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy ở đây 99%. Và ta lại nhìn tiếp thời điểm 40 60 ngày tức là sau 20 ngày tôi lại điều chỉnh tiếp, lượng giảm vẫn tiếp là 0,14, có ý nghĩa thống kê hay không? Ta cũng nhìn vào P. Và ở đây là có sự khác biệt với độ tin cậy 99%. Như vậy để đánh giá hiệu quả của phương pháp này nếu tôi dựa vào các mốc thời gian thời điểm bắt đầu 30, 30, 40, 40, 60 thì ta thấy là đều có lượng cholesterol đều giảm giảm là có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy là 99% Như vậy phương pháp này tôi thấy là có hiệu quả rất tốt đấy và có thể kết luận là phương pháp này có hiệu quả từ ngày thứ 30 trở đi Ví dụ tiếp theo cũng với cái ví dụ cô sẽ giả định thôi Cũng với cholesterol này bắt đầu sau 30, 40, 60 này Các bạn sẽ đánh giá cho cô phương pháp hiệu quả như thế nào Nếu cô giả định ở bảo cặp thứ nhất bắt đầu điều trị Và sau 30 ngày điều trị cái giá trị P-value của ta là nhỏ hơn 0,05 Cặp thứ hai là 30, 40 Cặp thứ ba là 40, 60 này giá trị P-value trong quá trình kiểm định đấy đều lớn hơn 0,05 Thế thì các bạn đánh giá cho cô phương pháp điều trị như thế nào và khuyến cáo khi sử dụng phương pháp này như thế ra sao Đấy, Ta thử xem nào Nếu mà đều lớn hơn 0,05 thì là... chứng tỏ là không có không có hiệu quả Tức là cặp 1 nhỏ hơn 0,05 Cặp thứ hai, cặp thứ ba là lớn hơn 0,05 Thì em đánh giá cho cô thế nào Tức là phương pháp này sẽ có hiệu quả điều, điều, hiệu quả điều trị của phương pháp này là có hiệu quả từ uh, sau 30 ngày điều trị tuy nhiên là sau 40 mươi sáu ngày điều trị thì uh, cái sự uh, hiệu quả là nó cái sự khác biệt là nó không không có ý nghĩa nên là cái kết luận là nó không hiệu quả Tức là không có sự khác biệt nữa, từ ngày 30, từ ngày 40 đến ngày 60 mươi thế thì ta không nên ta không nên à, trả ta không kết luận không nên kết luận là phương pháp này không có hiệu quả Thứ nhất, ở đây ta phải khẳng định luôn phương pháp này là có hiệu quả trong 30 ngày đầu tiên. Ngày thứ 30, 40, tức là sau 30 ngày đấy tôi điều trị tiếp thì lượng cholesterol nó không giảm. Không giảm, tức là nó vẫn như thế thôi. Và từ ngày 40, sau, tức là sau đấy tôi lại điều trị tiếp tiếp thêm 20 ngày nữa thì lượng cholesterol cũng không giảm nữa. Có nghĩa là lượng cholesterol này không thay đổi ở cặp thứ hai thứ ba Thế thì điều trị sau 40, sau 30 ngày là ta nên chỉ điều trị trong 30 ngày đầu thôi còn nếu mà có kéo dài thêm nữa từ 30 đến 40 tức là tôi kéo dài thêm 10 ngày nữa từ 40 đến 60 tôi lại kéo dài thêm 20 ngày nữa thì lượng cholesterol của bệnh nhân không có thay đổi không có biến chuyển thế thì nếu muốn vẫn muốn áp dụng phương pháp này chỉ nên áp dụng trong 30 ngày đầu tiên còn muốn điều trị tiếp thì phải sử dụng phương pháp khác còn không nên kéo dài vì mình có kéo dài chăng nữa thì lượng cholesterol của bệnh nhân không thay đổi không thay đổi thì mình có điều trị nó vừa tốn thời gian mà không có hiệu quả hơn nữa vì vẫn dậm chân tại chỗ như vậy như vậy ở đây vẫn khẳng định luôn mình không được không nên nói đây là phương pháp không có hiệu quả mà mình vẫn phải khẳng định là có hiệu quả trong 30 ngày và có kéo dài nữa thì thì cái lượng cholesterol nó không giảm tiếp thì chứng tỏ là chỉ nên sử dụng phương pháp này nếu có dùng trong 30 ngày đầu thôi. Còn nếu điều trị tiếp thì phải sử dụng phương pháp khác, không nên kéo dài phương pháp này nữa cho bệnh nhân. Như vậy ở đây là gì? Khi các bạn nghiên cứu cái việc lấy mẫu nó quan trọng lắm. Việc lấy mẫu là gì? Ta đã đang, đang áp dụng phương pháp nghiên cứu không toàn bộ. Tức là từ mẫu này phải suy ra tổng thể nghiên cứu từ cái mẫu 96 người này, 64 người này các bạn phải suy ra là cái tổng thể của tất cả những cái bệnh nhân điều trị cholesterol uh, cái bằng cái phương pháp này. Thì cái việc lấy mẫu cũng rất quan trọng. Lấy làm sao cho đại diện được cho tổng thể nghiên cứu thì khi ta nghiên cứu từ mẫu này mới suy ra được ý nghĩa, ý nghĩa cho cái tổng thể đấy. Còn nếu mà ta lấy mà lấy không đại diện ấy, thì nó chỉ đúng trong cái tập hợp mà ta đang nghiên cứu được Ta chả suy ra được cái gì đâu Như vậy, cái quan trọng là cái lấy mẫu Và thứ hai, khi ta lựa chọn bài toán thì ta phải nhớ 
uh, ta phải lựa chọn đúng các bài toán đúng cái thuật toán đấy đây là với cái biến mà phụ thuộc thì phải so sánh ghép cặp với biến độc lập thì phải so sánh trên hai mẫu độc lập với nhau không được sử dụng nhầm nhầm là sai hết và còn công cụ thì thầy cô đã đưa cho rồi máy tính nó chạy cho mình rồi mình cũng chả phải làm nhiều gì cả còn quan trọng nhất đó là suy ra được ý nghĩa tất cả về sau các bạn sẽ phải nghiên cứu bạn nào cũng sẽ phải làm thì cái này là công việc thường xuyên thôi mỗi một năm mình cũng phải ra báo cáo cũng phải có đề tài cơ sở nọ kia thế thì uh, mình cũng nên uh, khi ta làm mình cũng phải lên chọn mẫu cho nó 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 tốt còn nếu không thì ta phải nhớ ngay là mình mà chọn mẫu ưu tiên yếu mẫu thuận lợi cho bản thân mình ấy, thì nó không suy ra được cái gì cả và cái quan trọng nhất là suy ra được ý nghĩa máy tính chạy rồi giá trị p có rồi suy ra ý nghĩa của các phương pháp của các uh, uh, các cái mà mình đang đang nghiên cứu thì cái đấy mới là quan trọng như vậy buổi hôm nay thì cô đã giới thiệu cho các bạn ba bài toán bây giờ ta sẽ tổng hợp lại ba bài toán đấy là ba bài toán gì uh, trong so sánh ghép cặp có nhiều ví dụ các bạn có thể về trong cái file đấy file điều trị y học cổ truyền có nhiều ví dụ như vậy ở đây cô tóm tắt trong bài các bài toán về so sánh trung bình có biến chuẩn cô nhắc lại nhé trong thời lượng này cô chỉ giới thiệu các bạn trong trường hợp biến nghiên cứu tuân theo quy luật chuẩn còn nếu mà biến nghiên cứu không tuân theo quy luật chuẩn thì các bạn về sau nghiên cứu các bạn phải áp dụng phương pháp kiểm định phi tham số trong quyển sách này cô cũng có viết tất cả những cái phần các bài toán với biến nghiên cứu không tuân theo quy luật chuẩn thì ta phải sử dụng cái thuật toán như thế nào đấy đó là kiểm định phi tham số và cái kiểm định phi tham số nó rất dễ dàng thuận lợi là gì chẳng cần yêu cầu biến chuẩn không cần yêu cầu n đủ lớn nhưng hạn chế ở đây thường cho ta chấp nhận h không có nghĩa là như nhau cho nên khi các bạn nghiên cứu cũng phải nên cân nhắc lấy cho cỡ mẫu nó phải đủ để cho đảm bảo cái biến N đủ lớn Nó cũng đảm bảo cho ta biến nghiên cứu tuân theo quy luật chuẩn Còn trong phần đi thi của mình Thì bao giờ câu giả định đầu tiên Đó là trong các bài toán này Các biến định lượng trong nghiên cứu Đều tuân theo quy luật chuẩn Để hạn chế cho các bạn Phải kiểm định tính chuẩn trước khi làm Và ở đây là các bài toán so sánh trung bình Đường dẫn cô cũng viết luôn trên Các cái phần tóm đắt này Các bạn sẽ nhìn Thứ nhất, kiểm định giá trị trung bình với một giá trị cho trước thì cái này ta sẽ vào đường dẫn nào? Đọc cho cô xem nào. Kiểm định giá trị trung bình với một giá trị cho trước ví dụ như lượng gluco có bằng 6,4 không? Chiều cao trung bình của nhóm có bằng 160 không? Ta vào đâu? Đúng rồi, one sample t-test. Tiếp theo, bài tháng thứ hai so sánh trung bình trên hai mẫu ở đây hai mẫu là độc lập với nhau. Uh, lượng gluco của hai nhóm nam nữ có như nhau không? Ta vào đâu? Đúng rồi, independent sample t-test Tiếp theo, so sánh ghép cặp có nghĩa là thương sử dụng Trong ngành của mình rất dễ nhận biết Trước điều trị, sau điều trị Tại thời điểm 30-40 ngày chẳng hạn So sánh xem lượng cholesterol có giảm không? Lượng của gluco có giảm không? Ta vào đâu? Rồi, pair sample t-test Như vậy ở đây hôm nay ta học ba bài toán Về so sánh trung bình Của biến nghiên cứu là Tuân theo quy luật chuẩn Trong ba bài toán này phải lưu ý cho cô Bài toán thứ hai Đó là so sánh trung bình trên hai mẫu độc lập với nhau Bắt buộc phải so sánh phương sai Trước khi so sánh trung bình Mình phải kết luận phương sai như thế nào Như nhau hay khác nhau Để lựa chọn bài toán so sánh trung bình tương ứng còn hai bài toán kiểm định trung bình với một giá trị cho trước thì phải nhớ cho cô cái giá trị kiểm định đó là bài giá trị phải là hằng số hoặc là những nghiên cứu trước đây. Bài toán so sánh ghép cặp, hai cái cặp biến đấy là hai biến phụ thuộc nhau. Như vậy, đấy là tổng hợp hôm nay. Buổi hôm nay chỉ cần nhớ cho cô cái bảng này và những cái ý cô vừa nhắc là ta sẽ nhớ hết được cái bài. Về lý thuyết thì cô đã hướng dẫn xong. Bây giờ các bạn dở giúp cho cô cái phần uh, trang 100 uh, 
Bây giờ ta sửa cho cô trang 131. Các bạn đọc cho cô cái output trang 131. Và thứ nhất, trả lời cho cô câu hỏi. Đây là bài toán gì? Thứ hai, biến là biến cần làm là biến gì? Thứ ba, ví dụ so sánh thì so sánh với giá trị nào? Hoặc nhóm nào? Nào bây giờ thứ nhất là cho cô, sửa cho cô trang 131. Đọc cho cô cái output. Chỉ nhìn output thôi nhá Không cần nhìn chữ ở của các uh, uh, giới thiệu đâu. Đây là bài toán gì nào? Trong 131 ta dở cái quyển sách nhé. Đây là bài gì đấy? So sánh gì? So sánh với giá trị cho trước. Kiểm định Rồi, giá trị cho trước. Cho trước. Đây là mà đang muốn so sánh gì? Biến nào? Biến tuổi ạ. Biến tuổi. Biến tuổi. Với, với giá trị bao nhiêu? 65. 65. 65. Bây giờ trong mẫu này có bao nhiêu bệnh nhân nào? 160. 160. Tuổi trung bình của nhóm? 67,7. Rồi, giá trị P-value trong bài toán kiểm định và kết luận cho cô. P-value bằng bao nhiêu? P-value là 0,07. 0,07. 0,007. 0,007. 0,007. 0,007. Kết luận nào? Có sự khác biệt. Có sự khác biệt. Có sự khác biệt về tuổi trung bình với là. cái giá trị kiểm định. Thế thì ở đây, mình báo cáo luôn là nói thế nào? Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu làm sao? Lớn hơn, lớn hơn 65 Lớn hơn 65 Vì ở đây nó là 67,7 này Và có ý nghĩa thống kê Với độ tin cậy Các bạn cho vào độ tin cậy bao nhiêu? 99 chín cũng được Các bạn cho độ tin cậy 99% Như vậy ta ấn định mức sai lầm loại 1 là 0,01 Vậy đấy, như vậy đề bài Các bạn chỉ cần nhìn cho cô để biết Tiếp theo Sở cho cô trang 132 Đọc cho cô cái output đấy Ta đang so sánh nhìn Chúng là kiểm định giá trị trung bình Đúng không ta chị? Chưa chưa? Nghĩa là cái Rồi. biến biến của cô ạ Biến của cô với giá trị là bao nhiêu? Là 6,4 ạ Và giờ trung bình mẫu của nhóm là bao Đúng nhiêu? Một trăm... Trung bình mẫu ạ Trung bình mẫu là bao nhiêu? Mình cũng là 8,4 ạ 8 và giá trị P-value trong bài toán so sánh trung bình Giá P-value là 0,000 ạ Và kết luận cho cô xem Kết luận cái này là nhỏ hơn 0,05 thì là khác nhau ạ rồi, nhỏ hơn 0,05 mà nhỏ hơn 0,01 Ta à, có thể kết luận là sao? Nào kết luận cho cô xem nào Dạ, cô máu này là lớn hơn giá trị trung bình là 6,4 ạ Đúng rồi, với độ tin cậy 99% Như vậy ở đây ta phải căn cứ vào lớn hơn hay nhỏ hơn Muốn kết luận thứ nhất phải có sự khác biệt đã Với kiểm định hai phía Nếu đã có khác biệt thì trong một phía nó cũng sẽ có sự khác biệt và ở đây muốn lớn hơn hay nhỏ hơn thì so sánh trung bình mẫu với cái giá trị kiểm định để mình kết luận trong bài toán. Và tiếp theo, dở cho cô trang 100 à, dở cho cô trang 137 ạ. À. Trang 137 cho cô xem là đây bài toán gì nào. À, so sánh trung bình của hai mẫu Rồi, trên hai mẫu độc lập với nhau Và biến nghiên cứu ở đây là biến gì? Glucose mà. Của Đây là một tên là Glucose ạ Của hai nhóm nào? Của hai nhóm là P1C và Glucose 7 ạ Đúng rồi, bây giờ đọc cho cô giá trị P-value trong bài toán so sánh Dòng thứ mấy? Đọc ở dòng thứ mấy? Ê, dòng 1 ạ Dòng 1 hay dòng 1 hay dòng 2 đây? Dòng 1 Đâu kiểm tra lại Dòng 2 ạ Dòng 2 ạ 
dòng 2 Rồi, cái này là cô cô lại bảo gì? dòng 1, dòng 2 Mà cô không nói con số vì cô cả biết con số nào bây giờ Vì ba cái giá trị P hai cái giá trị P của mình nó đều là 0,00 Như vậy ở đây Trong bài toán này các bạn phải đọc tất cả cho cô ở dòng thứ hai Vì giá trị P trong bài toán so sánh phương sai Nó cũng bằng 0,00 Như vậy là phương sai có sự khác biệt Trong bài toán so sánh trung bình Đọc tất cả cho cô ở dòng thứ hai P bằng 0,00 nhỏ hơn 0,01 rồi. Như vậy ta kết luận luôn. Kết luận cho cô thế nào? Nào kết luận cho cô xem nào. Giờ dạ, kết luận là HB1C của nhóm lúc báo trên 7 với cả dưới 7 là khác nhau ạ. Tại HB1C kết à, luận lại. Rồi cũng vậy là 90% ạ. Không là nhầm, lúc cô báo của hai nhóm HB1C trên 7 Ở. và dưới 7 là khác nhau. Vâng. Đúng rồi. Ở đây nhớ nhá là lượng glucô trung bình của hai nhóm, nhóm bệnh nhân có HB1C lớn bằng 7 và nhỏ hơn 7 là có sự khác biệt. Với độ tin cậy là 99% và ở đây nếu các bạn có thể nói là lượng glucô trung bình của nhóm có lượng HB1C lớn hơn hoặc bằng 7 lớn hơn, mình khẳng định luôn được. Vì nó là 11,32, còn nhóm kia có 5,3 thôi. Vậy lớn hơn Ngoài cái chuyện các bạn nói sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê, không sai, lớn hơn để khẳng định rõ cái nào lớn hơn cái nào, thì người ta vẫn thích hơn. Tiếp theo, dở cho cô trang 100, là 160, dở cho cô trang 160. Đây là bài toán gì nào? Bài toán so sánh các cặp. Cặp nào với cặp nào đấy? Cho đất luôn bắt đầu điều trị và sau 60 ngày điều trị. Đúng rồi. Thế đối tượng bao nhiêu người? Bệnh nhân. Trên bao nhiêu bệnh nhân? 64. 64. Đúng rồi, trên 64. Lượng cholesterol bắt đầu điều trị là bao nhiêu? 0,0839 Thế sau 60 ngày nó giảm xuống còn bao nhiêu? 5,0819 Thế uh, giá trị giá trị pay value trong bài toán so sánh là bao nhiêu? Bé hay không? À, 0,0000 0,0000 Kết luận thế nào? Kết luận thế nào? Kết luận thế nào cho cô đi? có sự khác nhau à? có hiệu quả giảm giảm ừ. như vậy ở đây là ta biết ta kết luận là có sự khác biệt giữa lượng cholesterol bắt đầu điều trị và sau 60 ngày điều trị và ở đây ta có thể khẳng định là lượng cholesterol này giảm sau 60 ngày điều trị và có thể kết luận phương pháp này điều trị là có hiệu quả với độ tin cậy ở đây là 99 phần trăm như vậy là về ba cái bài toán so sánh trung bình gồm so sánh trung bình với một giá trị, so sánh hai trung bình, so sánh ghép cặp. Thì tất cả những cái bài toán về kiểm định giá thuyết thống kê các bạn phải nhớ cho cô về dù có làm bài toán về biến định tính hay làm bài toán về biến định lượng thì các bạn thứ nhất đọc đề bài phải xác định đây là loại bài gì, so sánh trung bình hay là bài toán so sánh tỷ lệ. Thứ nhất để xác định đó. Thứ trong bài toán trung bình thì loại gì? Trung bình với một giá trị hay là trung bình trên hai mẫu hay là so sánh ghép cặp đấy là thứ nhất ý thứ hai phải xác định cho cô đối tượng nghiên cứu thường trả lời cho cô câu hỏi là ai tiếp theo thứ ba phải xác định luôn biến nghiên cứu ở đây là gì thế thì ta xác định được ba cái yếu tố đấy thì làm bài nào cũng ta cũng chuyển được biến được vào chứ không nhiều khi mình sẽ bị chuyển nhầm ờ, chuyển nhầm là biến nghiên cứu chuyển thành cái đối tượng về nghiên cứu cho nên là các bạn phải để ý ba trả lời cho cô được ba cái câu đấy sau đấy thì mình sẽ làm được hết không có nhầm lẫn gì hết là rất đơn giản chỉ có mấy cái lệnh đấy thôi thế thì nội dung này cô đã hướng dẫn xong cho các bạn trong quá trình vừa rồi trong vừa giảm vừa rồi chỗ nào các bạn chưa rõ có cần à, trao đổi thì các bạn cứ nêu câu hỏi thì để cô giải đáp
Các bạn cứ tự nghe cô hỏi ra để cô sẽ cô giải đáp. Ừ, em cho cô cô nói lại cho em cái cách đọc của cái uh, phương pháp so sánh trung bình của hai mẫu được không ạ? Cái đọc trung bình của hai mẫu. Vâng. So sánh trung bình trên hai mẫu độc lập với nhau thì bước một đây cô mở lại một cái output nào đó thì cô sẽ cho cái, ta nhìn. Đây, ví dụ cái bài toán này. Đây là HB1C so sánh lượng HB1C của hai nhóm nam và nữ. Thế thì đây là bài toán so sánh trung bình trên hai mẫu hoàn toàn độc lập với nhau. Bước 1, ta không chỉ căn cứ vào hai cái trung bình. Ví dụ như ta nhìn cho cái bảng 1, uh, lượng HB1C của nhóm nam là 5,7, à 7,5, nhóm nữ là 7,0. Để kết luận luôn được. Vì nó còn yếu tố đến phương sai. Phương sai của nhóm nam ở đây, độ lệch phương độ lệch của nhóm nam là 3,6, của nhóm nữ là 1,9. Như vậy, bước 1 muốn so sánh trung bình trên hai mẫu, các bạn phải từ cái mẫu này, các bạn đi kiểm định cho cô xem phương sai lý thuyết của hai nhóm có như nhau không. Thế thì trong bài toán so sánh phương sai thì đó là hai cái ô đầu tiên. F là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật Fisher trong bài toán so sánh phương sai, giá trị P và lưu tương ứng. Và các bạn phải đọc cho cô cái P này. Đọc cho cô cái P này để kết luận cho cô xem phương sai của hai nhóm là như nhau hay khác nhau. Như vậy ở đây P nhỏ hơn 0,05 kết luận phương sai của hai nhóm có sự khác biệt. Đã có sự khác biệt thì trong bài toán so sánh trung bình thì ta phải đọc ở dòng thứ hai Đây ta nhìn ở ô cột đầu tiên này. Nếu phương sai như nhau đọc ở dòng 1 còn nếu phương sai không như nhau đọc ở dòng 2. Như vậy trong bài toán so sánh trung bình vừa nãy mình đã căn cứ vào phương sai là khác nhau. Các bạn đọc tất cả cho cổ dòng thứ hai Như vậy giá trị P value trong bài toán so sánh trung bình trong trường hợp phương sai khác nhau đọc ở dòng thứ hai 0,582, 0,582 lớn hơn 0,05. Kết luận lượng HB1C trung bình của hai nhóm nam và nữ là như nhau với độ tin cậy 95%. Có hai cách đọc Uh, uh, trong bài toán so sánh trung bình một căn cứ vào p value hai căn cứ vào khoảng tin cậy 95% của sự khác biệt này nếu khoảng tin cậy này mà uh, chứa cái giá trị không cũng đồng nghĩa với việc trung bình của hai nhóm là như nhau còn nếu không chứa giá trị không đồng nghĩa với việc trung bình của hai nhóm có sự khác biệt như vậy muốn so sánh trung bình trên hai mẫu độc lập các bạn phải so sánh cho cô phương sai. Đây, giá ô hai cái ô đầu tiên để cho ta bài toán so sánh phương sai. Kết luận phương sai như thế nào? Như nhau hay là khác nhau? Nếu như nhau đọc ở dòng thứ nhất trong bài toán so sánh trung bình, khác nhau đọc cho cô ra bài toán ở dòng thứ hai trong bài toán so sánh trung bình. Đấy. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Nào, có câu hỏi thứ nào nữa không? Các bạn còn có câu hỏi nào nữa không? Cô lấy lại cho em cái chỗ mà so sánh trung bình với một giá trị cho trước ấy, thì lúc nào đọc nó lớn hơn mà lúc nào đọc thì nhỏ hơn ạ? À? à đây, tức là bạn muốn khi nào đã có khác biệt rồi, khi kiểm định hai phía có sự khác biệt rồi, thế thì khi nào ta đọc lớn, khi nào ta đọc nhỏ? Đây căn cứ vào cái bài ví dụ trên màn hình đây. So sánh lượng glucose của nhóm nghiên cứu với giá trị 6,4. Thế thì khi kiểm định Ta nhìn thấy cỡ mẫu là 129 và lượng gluco trung bình của nhóm này là 8,7. Đi so với 6,4. Như vậy ở đây khi kiểm định, nó cho ta kiểm định là có sự khác biệt vì P nhỏ hơn 0,01 rồi, nhỏ hơn 0,05 rồi. Như vậy kết luận, lượng gluco trung bình khác biệt với giá trị 6,4. Và ở đây ta có thể khi đã kiểm định hai phía mà có sự khác biệt thì trong kiểm định một phía cũng sẽ có sự khác biệt. Các bạn có thể mạnh dạn nói cho cô lượng gluco trung bình lớn hơn 6,4. Vì sao nói lớn? Mẫu của nó là 8,7. Cho nên các bạn phải nói là lớn hơn. Chỗ này là 8,7 không được nói nhỏ hơn 6,4. Vì nói 0,4 đấy là rất là vô lý. Nếu cái chỗ này trung bình mẫu của cô mà là 6,0 kiểm định có sự khác biệt thì các bạn sẽ nói là lượng gluco trung bình nhỏ hơn 6,4. Như vậy lớn hơn nhỏ hơn căn cứ vào trung bình mẫu so với cái giá trị mà kiểm định. 
được chưa? Dạ, em cảm ơn cô ạ. Nào, câu hỏi tiếp theo. Thưa cô, cho em hỏi ạ. À, à, các à. lệnh này thì sử dụng trong các uh, biến chuẩn ạ. À. Thế là lúc bọn em đi thi hay là học thì bọn em chỉ cần học cái biến chuẩn, còn biến không chuẩn là không cần học ạ. À. Đúng rồi. Giới hạn chương trình của mình chỉ trong trường hợp biến nghiên cứu tuân theo quy luật chuẩn. Và trong đề thi của các bạn, ví dụ như một cái bài bài vừa nãy mà cô cô chiếu lên chẳng hạn bài toán so sánh trung bình chẳng hạn nhé. Đây cô lấy ví dụ cái bài toán vừa nãy. Bài toán so sánh trung bình. Các bài toán so sánh trung bình chẳng hạn. Đây. Ví dụ cái bài này là về giả sử bài thi đi chẳng hạn. Nghiên cứu trên những bệnh nhân thi bao giờ câu đầu tiên. Nó cũng sẽ, người ta cũng sẽ nói là giả sử những cái biến định lượng trong nghiên cứu đều tuân theo quy luật chuẩn. Như vậy ở đây đã ấn định là những cái biến mà các bạn đã đang làm sẽ là đều tuân theo quy luật chuẩn. Và hạn chế ở đây chỉ là biến nghiên cứu tuân theo quy luật chuẩn thôi. Các bạn không cần phải kiểm định tính chuẩn của cái biến đấy. Như vậy ở đây trong chương trình này ta chỉ sử dụng phương pháp là với áp dụng các phương pháp này trong trường hợp biến nghiên cứu tuân theo quy luật chuẩn. Và câu tiếp theo nào. Đã, em cảm ơn cô ạ. Các bạn đã nhớ các thao tác vừa nãy chưa? Đã hiểu chưa? Cái thao tác thì đơn giản thôi. Nó có chỉ có ba cái thao tác chính. Một là các bạn nhớ là bao giờ cũng phải đọc để xác định đối tượng mình lọc. Thứ hai là lựa chọn bài toán thích hợp. Trong ba bài toán đấy mình sẽ phải lựa chọn. Tiếp theo là biến nghiên cứu phải chuyển vào. Mình làm như thế thì sau đấy chỉ đọc được giá trị kết quả. Còn đi khi mà làm nhanh thì các bạn cố gắng phải thao tác nhiều. Thao tác nhiều thì mình mới mới nhanh được. Và mình đọc đề bài thì mình mới có thể phát hiện ra là mình làm nhanh được. Trong phần này thì có trong cái phần quyển sách thực hành ấy, có cái phần tự học, à, tự làm bài tập. Cái phần tự làm, tức phần này không có phần hướng dẫn. Thì các bạn sau khi đọc đã làm tất cả những cái phần mà đã có hướng dẫn rồi Thì nên làm những cái phần mà có hướng dẫn à, Không có hướng dẫn Để tự mình đà Mình 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 làm thì nó mới nhớ Chứ còn nếu mình có hướng dẫn rồi Mình cứ làm theo cái hướng dẫn đấy ấy, Thì nó khó nhớ lắm nào, Câu hỏi tiếp theo Có bạn nào có hỏi gì nữa không? Nếu mà các bạn mà không hiện tại chưa có câu hỏi thì có thể là sau quá trình mình học này, mình về mình làm. Chỗ nào vướng thì các bạn có thể là hỏi các thầy cô khi mà hướng dẫn. Buổi sau hình như cô còn có có dạy các bạn một buổi nữa. Thì lúc đấy các bạn ghi ra. Cái phần nào mà mình vẫn còn chưa rõ thì ghi ra. Thì lúc đấy cô sẽ giải đáp tiếp. Thế có câu hỏi gì nữa không? Nếu các bạn mà không có câu hỏi thì ta có thể kết thúc bài học hôm nay ở đây. Dạ vâng ạ. Thế ta kết thúc bài học hôm nay ở đây nhé. Vâng ạ. 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 Vâng